ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டடி குரூப் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம குரூப்பில் ஒவ்வொரு நாளுமே தமிழ்நாடு ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்கு தேவையான வகுப்புகள் எல்லாமே தொடர்ந்து எடுக்கப்படுது அதனை தொடர்ந்து இன்றைய வகுப்பு சாப்டர் டுவெல் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் டு த போலீஸ் அண்ட் தேர் பவர்ஸ் டு இன்வெஸ்டிகேட் ஒரு புகாரை யார் கொடுக்கணும் எங்கே கொடுக்கலாம் அப்படி புகார் கொடுத்ததை வைத்து யார் அதை விசாரணை செய்யலாம் அப்படி விசாரணை செய்பவருக்கு என்ன அதிகாரம் உள்ளது என்ன கடமை உள்ளது அந்த விசாரணையின் அடிப்படையில் அவர் என்ன மாதிரியான அறிக்கை சமர்ப்பிப்பார் அந்த அறிக்கையில் என்ன மாதிரியான உள்ளடக்கங்கள்லாம் இருக்கணும் இதை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் இந்த கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே பதிலளிக்கிற விதமாக தான் இன்றைய செஷன் அமைய போது வாங்க எல்லாரும் வீடியோக்குள்ள போலாம் எந்த இடத்துல எந்த இடத்துல வேணாலும் இனிஷியேஷன் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் அதாவது கான்சன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஜட்ஜினால முடியும் எந்த இடத்துல இருக்கிற போலீஸ் ஆபிசரும் ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆபிசரும் குற்றத்தை குறித்து ஒரு ரிப்போர்ட் எழுத முடியும் அதே போல எந்த டிஃபென்ஸ் கவுன்சிலோ அல்லது எந்த கவுன்சில்ஸோ அல்லது அவங்களுக்காக அதை நல்லா அதை ட்ரையல்ல பயன்படுத்த முடியும் அதுல எந்த பாரும் கிடையாது ஏன்னா வரும் <laughs> இப்போ இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அதுவும்ஸ்டிகேஷன் எங்க வேணாலும் போடலான்றத அதை உறுதிப்படுத்துது அவ்வளவுதான் ஒரு ட்ரெயின் மூவாறு இடத்துல பிரச்சனை ஆகுதுன்னா வாயஜ் சார் ட்ரெயின்னா ஆரம்பத்துல ஒரு தகராறு நடக்குது போயிட்டு இருக்கும் போது தகராறு முத்துது பைனலா போய் அது இறுதி கட்டத்துக்கு வருதுன்னா ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் நீங்க தரலாம் அப்படிங்கறதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எஃப்ஐஆர் குறித்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா குறித்து வரக்கூடிய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பாயிண்ட் தான் அது மேலதிகாரியோ அப்படி வச்சுக்கலாமா இல்ல சம்பந்தமே இல்லாம ஒருத்தவர் வரலாமா அப்படின்னு இந்த விஷயத்துல எல்லாம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் தகுதிக்கிறாங்க <coughs> <coughs> ஏஐஆர்ஸ்ட்ரீன்ஸ்ட்ரீன்ஸ்ட்ரீன்ஸ்ட்ரீன்ஸ்ட்ரீன்ஸ்ட்ரீன்ஸ்ட்ரீன்
ஒரு எஃப்ஐஆரா கிராஸ் பண்ணிடுறாங்க ஆன் த கிரவுண்டு டெல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷன் டிட் நாட் ஹாவ் எனி ஜூரி ஸ்டிக்ஷன் இந்த மேல் இன்வெஸ்டிகேஷன் தக்கியஸ் வேற ஒரு ஊர்ல நடந்த ஒரு குற்றத்தை டெல்லி போலீஸ் சம்பந்தமே இல்லாம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்துருச்சு அதனால அதை பண்ணிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஹைகோர்ட் அதை கிராஸ் பண்றாங்க இப்ப என்ன பண்றாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போன உடனே சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்றாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பெசிபிக் செட்டில்டு ப்ரொபோசிஷனா கொண்டு போக முடியாது இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீசர் வந்து எஃப்ஐஆர்ங்கிறது ஒரு புக் அந்த எஃப்ஐஆர் போடுறதுல வந்து எந்த தகராறு வர போறது கிடையாது ஒரு சம் ஒரு ஒரு போலீஸ் இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறாருன்னா அந்த இடத்துல ஒரு போலீஸ் வராரு எங்க இருந்து வராரு நான் வந்து உடுமலை பேட்டையில இருந்து வராங்க சென்னையில என்ன விலங்கு இல்லாம கொலை பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அல்லது வந்து பகல் அந்த கொலை தான் சொன்னா அவன் புடிச்சு வந்து ஸ்டேஷன்ல வைக்கிறாரு சொன்னவனை குத்து அவரோட ஸ்டேஷன்ல எஃப்ஐஆர் போடுறாரு இத போடக்கூடாதுன்னு சொன்னா ரொம்ப தப்பா இருக்கு ஏன்னா இவரை புடிச்சு கொண்டு போய் அவரை கொண்டு போய் வைக்கிற டிலே லேப்ஸ் ஏகப்பட்ட விஷயத்தை அவங்க எடுப்பாங்கிறதுனால எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அவைலபிலிட்டி இருக்கு ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆபீசர் அவைலபிள்ல இருக்காரு தாராளமா எங்க இருந்தாலும் தாராளமா இது போடலாம் எஃப்ஐஆர் லான்ச் பண்ணலாம் அதுல எந்த விதமான தவறும் கிடையாது அப்படின்றத ஒரு செட்டில்டு ப்ரொபோசிஷனாவே எடுத்து சொல்றாங்க இத அந்த மாதிரி அவங்க எடுத்த ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனை எஃப்ஐஆர் போட்டத பிறகு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிச்சா இப்ப அதே போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை கேள்வி கூட கேட்க முடியாதுங்கிறதா ஒன் பிப்டி சிக்ஸ் கிளாஸ் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம சாதாரணமா என்ன பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு டெல்லியில இருக்கிற போலீஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணா தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும்னா தாராளமா அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் அதனால எந்த தடையும் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட ஜூரிஸ்டிக்ஷனுடைய போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் பண்ணணும் அப்படின்றத அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கறத கொண்டு வராங்க கவர்மெண்ட் சத்விந்தர் கவுட் ரொம்ப பேமஸ் ஆனது இன்னும் செலிபிரேட் கவர்மெண்ட் இது சத்விந்தர் கவுட் எஸ் ஏ டி இஎம் டிஆர் கேஏயூஆர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் என்சிடி ஆஃப் டெல்லி அண்ட் அதர்ஸ் திருமணல் அப்பீல் நம்பர் ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஒன் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி நைன் அது சைட்டேஷன் வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன் வால்யூம் எயிட் சுப்ரீம் கோர்ட் கேசஸ் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் தாராளமா எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ சி இதுதான் நடைமுறையில இருக்கா அப்படிங்கிறது இப்ப இந்த நான் ஆரம்பத்துல இருந்து நான் சொல்றது இது எழுதப்படுற வருஷத்துல நம்ம போய் உட்கார்ந்தா தான் அவங்களோட ஈஸியா வந்து நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல இவ்வளோ கம்யூனிகேஷன்ல எப்படியோ ஒருத்தவன்ட்ட தெரிஞ்சு போச்சு ஒரு ஸ்டேஷன்ல அவனை பத்திரமா கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கணுன்றதுதான் லாவா இருந்ததுன்னா அது வேறையா போயிடும் அவரோட கஸ்டடியில எடுத்து உங்களுக்கே தெரியும் செக்ஷன் பிப்டி செவன் இருக்கு அவரோட கஸ்டடியில வச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல அவங்க இடத்துல கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியும் ஒருவேளை முடியல டைம் மாறுது ஒரு ஊரையே தாண்ட முடியல நிறைய வெள்ளமா இருக்குது அப்படின்ற நிலைமை எல்லாம் வந்ததுன்னா அவங்க எஃப்ஐஆர் போடுறதுல ஒரு தப்பு கிடையாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நடக்கிறது நிறைய கேசஸ்ல அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது இந்த காரணம் காட்டி குவாஷ் பண்ண முடியும் கேச நடத்தித்தான் ஆகணும் அப்படின்றாங்க இது காங்கிரசன் டைம்ல நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரிப்போர்ட்டே ஃபைல் பண்றாரு ஒருத்தர் அதையே நாங்க எடுக்க முடியாதுன்றாங்க ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் இல்ல இல்ல நீங்க எடுத்தா அவன் ட்ரை பண்ணிதான் அவனுன்றதே வருது அதை நம்ம அப்போ போகலாம் லைசன்ஸ் லிமிடெட் ஒரு கேஸ் அதை அப்போ போகலாம் ஸோ ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்னன்னா இப்போ இதே போல ஒரு ரெண்டு கேஸ் வரும்போது என்ன பண்றாங்க ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ப்ராப்ளத்துல வரும்போது ஒரு பொண்ணு இறக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு இறக்குது கேரளாவில் அவங்களுடைய அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க இங்க என்ன பண்றாங்க பொண்ணு இறந்த உடனே ஹஸ்பண்டும் மாமனாருமே போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க போலீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க ஆன் தட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் போலீஸ் ரிசீவ் டு ஸ்பாட் என்ன பண்றாங்க ஃபுல்லா தரவும் சர்ச் பண்றாங்க எக்ஸாமின் ஆல் தி விட்னஸஸ் அவைலபிள் விட்னஸஸ் சீன் ஆஃப் அக்ரௌன்சஸ் எல்லாத்தையும் படம் முடிக்கிறாங்க ஆல் தி டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் ஃபைல் த ஃபைனல் ரிப்போர்ட் பை சேயிங் தட் நோ அஃபன்ஸ் கமிட்டட் டு அவர் நாலேஜ் அண்ட் ஆல்சோ we are going to further action drop against accused idu mele irukiradhu enakku onnu theriyala so adha vachittu irukka vaippu illa endradhu mudichiraanga mudinji idhu or settle aayiruchu idhu ange irukra andha ponnoda appa avukku theriya varudhu avaru enna pandraar kerala la or case launch pandraar launch panni adhu ungalku 304b adhu 420 
அது அங்க இவங்களுக்கு போகுது இவர் என்ன இப்ப இங்க இருக்கிற அக்யூஸ் என்ன பண்றாரு அங்க போய் ஃபைல் பண்றாரு ஃபைல் பண்ண உடனே கேரளா ஹைகோர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா கேரளா ஹைகோர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா நோ நோ அப்படி எல்லாம் நாங்களா வச்ச முடியாது இது வந்து எங்க வேணாலும் நாங்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சத்தீந்தர் கௌர காரணம் காட்டி என்ன பண்றாங்க டிஸ்மிஸ் பண்றாங்க ஹென்ஸ் அப்பல் அப்பீல் பிரிசர் அகேன்ஸ்ட் தட் பிஃபோர் தி செஷன் சாரி சுப்ரீம் கோர்ட் இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்கோர்ஸ் டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ங்கிற ஒரு அது ஒன் செவன்டி எயிட் ஒன் எயிட்டி எயிட் எல்லாம் எடுத்து ஒன் செவன்டி எயிட் ஒன் செவன்டி செவன் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லாம் சரிதான் அந்த டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ஸ கேள்வி கேட்க முடியாதுங்கிறது இருக்கு அதே போல அதெல்லாம் ட்ரயலுக்கு இன்கொயரிக்கு தான் யூஸ் ஆகும் இப்ப பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டாச்சு ஒண்ணு வந்தாச்சு இன்னொரு இடத்துல எஃப்ஐஆர் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ ரெண்டுத்துல நியாயமா என்ன பண்ணணும்னா போட்ட எஃப்ஐஆர் அந்த குறிப்பிட்ட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் போலீஸ்க்கு அனுப்புறதுதான் நியாயம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு வியூ இன்னொரு வியூ எடுக்கிறாங்க நியாயம் அதாவது இது எல்லாத்துலயும் கான்ஸ்டன்டா பாத்தீங்கன்னா எஃப்ஐஆர் போடுற தப்பு இல்ல இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற தப்பு இல்ல அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை பத்தி கேள்வி கேட்க முடியாது குறிப்பா டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷனை பத்தி கேள்வி கேட்க முடியாது இதெல்லாம் பேர் பர்ஃபெக்டா இருக்குது ஆனா அது சட்டம் சிறந்த மாதிரி ஒரு தீர்ப்பை கொடுக்குறாங்க அது ஏன்னா பிகாஸ் தே ஆர் நாட் ஒன்லி கோர்ட் ஆஃப் லா சோ சோ ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறதுனால நியாயம் என்னவா இருக்கும்னா இங்கேதான் தேவை வெளிச்சத்தை விட்டுட்டு இருக்கியா தேடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இருந்து எல்லா பண்டுலையும் வந்து மெட்ராஸுக்கு அனுப்புறது அதுதான் பெட்டர் சோ தமிழ்நாட்டுக்கு அனுப்பிடுங்க அவங்க தேவில் இன்வெஸ்டிகேட் அண்ட் ஃபைல் த கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சு வைக்கிறாங்க எப்படி பார்த்தாலும் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கம்ச கோர்ட் கொஸ்டின் இன்ஃபர்மேஷன் யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் சாரி இன்ஃபர்மேஷனை எந்த போலீஸ் காவல் நிலையத்திலையும் கொடுக்கலாம் அவர்கள் அதை வாங்கி முதல் தகவல் அறிக்கையில் பதிவு செய்யலாம் செய்யலாம் பதிவு செய்யலாம் எந்த மாதிரி கிடையாது இது ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் ஒரு நாலேஜுக்காக சொல்றேன் இதே எவ்வளவு விஷயம் வெளியே போனா போகும் அடுத்தடுத்து போறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு எஃப்ஐஆர் வந்து சாதாரணமாக வந்துடும் ஒரு தொடர்பாக எஃப்ஐஆர் வர அடிக்கடி வச்சுலாம் பேசுகிறாருன்னு படிச்சு பார்க்குறாரு இவர் எஸ்டேஷன் ஆஃபீஸர் ஆஃபீஸர் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாருனா எடுத்து பார்த்துட்டு ஸ்பாட்டுக்கு போகிறாரு ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் படி நேராக போகிறாரு ப்ரொசீஜர் ஸ்பாட்டு அங்கே போகிறாரு எல்லாத்தையும் விசாரிச்சு பார்க்குறாரு விசாரிச்சு பார்த்துட்டு அப்புறம் என்ன இதில் எஃப்ஐஆர் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்ட்டு ஃபோர் க்ளோஸ் பண்ணுறாரு இவருக்கு இந்த பவர் இருக்கா ஃபோர் க்ளோஸிங் தான் பவர் இந்த எஃப்ஐஆர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக அந்த பிரச்சனை இருந்தத லலிதா குமாரி கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சு தீர்த்து வைக்கிறாங்க நூத்தி ரெண்டாவது பேராக நினைக்கிறேன் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு வேலை ஆனா உடனடியா செய்ய முடியாது இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணி சாரி இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்ணி அதை பதிவு பண்ணி எஃப்ஐஆர் ஆக்கி கிரைம் நம்பரா எடுத்து நீ ஸ்பாட்டுக்கு போய் நீ பார்த்து ஓரளவுக்கு விட்னஸை கேதர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட கவனத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இல்லை இது ஒரு ஃபேக்கு மிஸ்டேக்கா வந்திருக்கு அல்லது வந்து ஒரு பொய் பொய் சாட்சியிலே வந்திருக்க சாட்சி எல்லாம் பொய் சொல்றாங்க இதுல வருது அல்லது எந்த சாட்சியும் சொல்ல முன் வர மாட்டாங்க இந்த கேஸே கிடையாது இந்த மாதிரி நடந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா ஃபோர் கிளோஸே பண்ணலான்றாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் கிளாஸ் டூ காரணம் காட்டி ஃபோர் கிளாஸே பண்ணலாம் அதுக்கான ப்ரொவிஷன் பண்றோம் இதை நீங்க எஃப்ஐஆருக்கும் பயன்படுத்திங்க எஃப்ஐஆர் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி பவரை இல்லாத ஒரு பவரை லலிதா குமாரில கொடுக்குறாங்க கொஸ்டினா வரும் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபிசர் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா எஸ் அப்படின்னு எழுதி இப்போ நாம அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் போறோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம யூஸ் ஆஃப் அதுதான் எவிடன்ஷியல் வேல்யூ எவிடன்ஸ் கொஞ்சம் அப்படியே தூக்கி கொடுக்கும் அப்ரிசியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இது வரைக்கும் பார்த்தது மேஜிஸ்ட்ரேட்டினுடைய ஒர்க்கு தேவைப்பட்ட டிஃபென்ஸினுடைய ஒர்க்கு ப்ராசிக்யூட்டரோட ஒர்க் ஜட்ஜினுடைய ஒர்க் என்னவா இருக்கும் சார் கேட்கலையா அவன் ஆடியபிள் சார் கேட்குது சார் கேட்குது சார் இட்ஸ் ஆடியபிள் சார் இல்லை ஒருத்தவர் இல்லைன்னாரு ஓகே எனக்கு இப்போ ஆடியபிள் இல்லைன்னு நாங்கள் சார் அவரு கேட்குதா சட்ட அங்கீகாரம் உள்ளது 
ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்க ஐஓ வந்த உடனே ஒன் பிப்டி செவன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்டர் ரிசீவ் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் அதர்வைஸ் ஃபோர்த் வித் அப்படின்ற ஒரு வாட்டம் வித் அவுட் டிலே அப்படின்னு அர்த்தம் சென் டு த நியரஸ்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் அதுல தான் அவரு அதை செய்ய முடியுமே தவிர அதுலதான் நீங்க ஏதாவது குற்றம் கூட கண்டுபிடிக்க முடியுமே தவிர நீ ஏன் அதுல வந்து மட்டும் <laughs> 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 விவேகானந்தன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே <laughs> <laughs> அப்படின்னா என்ன ஒன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் வரும் இந்த மாதிரி கேள்விகளை போட்டா அவர் என்ன பண்ணுவார் விளக்கம் இருக்குங்க நான் இப்போ கொடுத்துறேங்கன்னு கொடுத்துருவேன் அதனாலதான் லீடிங் கொஸ்டின்ஸ் போடணும் இந்த மாதிரி விவரங்கள் எல்லாம் நீ குறித்து நீ ஏற்கனவே விளக்கம் உன்னோட இறுதி இயற்கையில கொடுக்கவில்லை சரிதானுன்னு கேட்டுருவோம் ஆமா அதுல கொடுக்கவில்லை அப்படின்னு அவன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நிறுத்தி நிறுத்தி நடத்த கேள்விக்கு போறன்னு போயிடலாம் இல்ல இல்ல இது குறித்த விவரத்தை நீ இறுதி இயற்கையில கொடுத்திருக்கியா அப்படின்னு கேட்டா எடுத்து பார்த்துட்டு இல்ல ஆனா இதுதான் காரணம்னு சொல்லிட்டு வரும் அப்போ ஸோ காரணங்கள் மேக்சிமம் வாங்கவே கூடாது எக்ஸ்பிளேஷன் வாங்கவே கூடாது டிஃபென்ஸ் கவுன்சில்ஸ் பாருங்க முடிஞ்சு <laughs> அர்ஜித் பிரசாத் லாஜ் அந்த பீரியட்ல என்ன வருதுன்னா எப்படி வரும் நான் லாவை பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கேன் அனுப்ப வேண்டியது அது ரெக்கார்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீசர் இந்த ஐஓ வந்து பைனல் ரிப்போர்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிடக்க வேணாம் அது ஒண்ணுதான் கடமை அதுதான் அவர் சீக்கிரம் அனுப்பணும் டிலேவா வந்து லாட்ஜ் பண்ணியிருந்தா என்ன தப்பு அப்படின்னு எடுத்தாரு எடுத்துட்டு அந்தந்த பேக்ஸ்ல அதை அப்ளை பண்ணாரு அப்படி தப்புன்னு பார்த்தா இது ஒன்னும் தப்பு கிடையாது அப்படி இப்போ ரேப் கேஸ்ல வந்தா அவங்க அது வரைக்கும் பயத்துல இருந்திருப்பாங்க அதனால வரல அவங்களே ஒரு விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆஹ் மர்டர் கேஸா இருந்தா வெளியில வந்தா வெட்டிடுவாங்க அதனால அவங்க பயத்துல இருந்தாங்க இப்படி இவங்களா ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்து 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 அதை மடக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இப்ப பைனலா என்ன வருதுன்னா ஆன் தி பேக்ஸ் அண்ட் சர்கம்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி கேஸ் என்ன வருதுன்னா டிலேங்கிறது இட்ஸ் அ கான்செப்ட்ல இருந்து அப்படி கான்செப்டுவல் இருந்து மாறி அது ஒரு யூஸ் ஒரு டிஃபென்ஸுக்கோ அல்லது ப்ராசிக்யூட்டருக்கோ மே இட் மே ஆர் மே நாட் பி யூஸ்டு அது ஃபேட்டலாவோ ஃபேட்டல் ஆகாதுங்கிற வார்த்தைக்குள்ள போகாம அது தேவைப்படுமா தேவைப்படாதான்ற அளவுக்கு வந்து நிற்கிது இப்போ அவ்வளோதான் அது தேவையா இருந்தா அந்த கேள்விகளை கொண்டு வந்து அதன் மூலமா நீங்க எதையாவது ப்ரூவ் பண்ண முயற்சி பண்ணீங்கன்னா கொண்டு வரலாம் இல்லாத வரைக்கும் அதை கை வைக்காம இருக்கிறது நல்லது அப்படின்றத சொல்றாங்க ஸோ டிலே இன் லார்ஜிங் என் எஃப்ஐஆருங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் அதுல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தொங்கிருக்கு என்ன ஆப்ஜெக்ட் தான் அந்த டிலே இன் லாட்ஜிங்ல எல்லாரும் சொன்னாங்க ஏன் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் ஒரு சில இதுல சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ப்ராம்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் சாரி இன்ஃபர்மேஷன் வரலன்னா ஒருவேளை அதுல ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு எக்ஸாஜரேஷன் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன்சிஸ்டிங் அப்பான ப்ராம்ட் லாட்ஜிங் ஆஃப் ரிப்போர்ட் இஸ் அப்டைம் ஏர்லி இன்ஃபர்மேஷன் சீக்கிரமான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறதுக்கும் கன்காக்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அதை கலைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒழுங்கான இன்ஃபர்மேஷனை வாங்குறதுக்கும் அது பயன்படும் இந்த டிலேங்கிறது 
ஆனால் பயன்படும் சார் இல்லாத டிலேவை நாங்கள் எங்கெங்க வச்சுக்கிறது அவங்க கேட்குறாங்க அப்போ தான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்கிறாங்க நாங்களே சொல்கிறோம் நீங்கள் அதை பற்றி ஒரி பண்ணாதீங்க அதில் டிலேவாக இல்லையான்றதை நீ எழுதிடு அது ஏன் டிலேவாக வருது ஒருவேளை நீ வந்து அதில் விளக்கத்தையும் கொடுத்துரு உன்னோட எழுதி அறிக்கையில் அது சரியாக இருந்துச்சுன்னா பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பெட்டியில் வரும்போது கேள்வி எதிர்பார்த்துட்டே இரு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணிவிடுன்றாங்க ஸோ அந்த டிலேவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாக்கிரதையாக கேள்வி கேட்கணும் அந்த கேள்விகள் ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுன்னா அதை நமக்கு எதிராகவே சார் டபுள் எஜ்டு வெப்பன் லைக் மோட்டிவ் நமக்கு எதிராகவே வந்துடும் பாருங்க அதே போல சென்டிங் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டு த போலீஸ் ஆஃபீஸரும் டிலே கிடையாது அதை வரும்பொழுது பார்க்கலாம் பட் அதனால வந்து நம்ம இதை இல்லை இல்லை அப்படின்னா வந்து எல்லாருமே வந்து டிலேன்றது தேவையே இல்லை அப்படி யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கொடுத்துட்டு போகலாமா லாட்ஜிங் ஆஃப் எஃப்ஐஆர் பண்ணிட்டு போகலாமான்னா இல்லை அப்போ தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நந்த் லால் அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தந்தி சத்தீஸ்கர் இது வந்து லேட்டஸ்ட் கிரிமினல் அப்பீல் நம்பர்ஸ் ஒன் ஃபோர் டூ ஒன் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டேட் என்னன்னா ஃபோர்டீன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிளியராக சொல்லிடுறாங்க நோ டவுட் தட் அ மேர் டிலே இன் லாட்ஜிங் த எஃப்ஐஆர் உட் டிஃபர் ஃப்ரம் த ஃபேக்ஸ் அண்ட் சர்க்கம் சென்ஸ் பட் இஃப் த டிலே இஸ் ப்ரூவ்டு then it is battle to the prosecution this is the latest judgment of 2023 idu munadi irukka ellathai discuss panni kudukranga adanal dhaan ungala i don't want to burden with the pile of judgments idhila kudukranga so delay va poratha varaikku latest ana thinking enna na mere delay va illama paathidinga mere delay onnu periya prachana kedaiyadhu adha what is a mere delay na depend upon the facts and circumstances judge dhaan mudivu ponnuvaru adhu mere delay va illaya abdingiradha mattapadi delay va oru vela namba mudiyadha alavukku kondu vandutaanga na You have no other option, it will happen to the case. That's why you can tell a hard and fast way to get a list. If you have any rules, you can tell a case. 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 Now, the Supreme Court says, no, no, no. We cannot give any hard and fast rule for the purpose of application of delay in facts and circumstances. That's why I told you about it. Because, அது எங்க கொண்டு போய் முடிச்சு போடுறாங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடியில கொண்டு போய் முடிச்சு போடுறாங்க அதை பண்ண முடியாது நாங்க டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் தர் இஸ் அ சான்ஸ் அதனால எங்களால் அந்த அளவுக்கு கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க நாங்க வேணா ஒரு சில அப்சர்வேஷன்ஸையும் கைடன்ஸையும் கோர்த்து கொடுக்குறோம் டிலே வந்தால் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றது அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இட் இஸ் ஆப்ளிகேட்ரி இட் இஸ் ஆப்ளிகேட்ரி on the part of the court to take notice of delay and examination oru vela delay va pathina oru kelvi vandal vanda mattum dhaan oru nalla defense counsel delay va pathina kelvi kepar ketu adha kondu vandu vachi adukku undana kaaranangal edhaadu kuduthirukya yerkanave nu kekku adukku undana kaaranam enna nu ketta ipo solidu var answer adanal enna panna adukku appra sila per na oru tactics vechirupanga இந்த விவரத்தை ஏற்கனவே சொன்னியா அப்படிமா அங்கே கேட்டு விளக்கத்தையும் கேட்டு அதை ஏற்கனவே சொன்னியாம்பாங்க அதுவும் டேஞ்சர் தான் அந்த மாதிரி இருக்கிறத விட நம்ம நேரடியாக விளக்கம் கொடுக்காத முடியாத கேள்விகளாக கேட்டுக்கிறது பெட்டர் இதே இந்த மாதிரி டிலேவுக்கு இது போல் தாமதமாக இந்த வழக்கு பதிவு செய்ததற்கு ஏதாவது காரணம் உங்களுடைய இறுதி அறிக்கையில் நீங்கள் கொடுக்கவில்லை சரிதானே எந்த காரணம் கொடுக்கவில்லை சரிதானே காரணம் பண்ணிங்கன்னா படிச்சு பார்த்து இல்லைன்றுவர் அதோடு நிறுத்திக்கலாம் நம்ம இதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது காரணம் கொடுத்திருக்கிறீர்களால் நம்ம மாற்றி கேட்டோம்னா இதுல இல்ல ஆனா எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருதுன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு தேவையில்லாம போயிடும் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் வாங்கிருக்கீங்க அதை நம்புற மாதிரி போயிடும் ஏன்னா கோர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொடுக்கறதுனால சில ஷூட் ஆஃபீஸர்ஸ் ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அதனால பாத்துக்கணும் அதை எக்ஸ்பிளேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் ஒரு வேலை இருந்திருந்தால் அதை கருத்துல கொள்ளணும் ஜட்ஜ் அது எந்த பேக் டிராப் ஆஃப் த கேஸ்ல தான் சொல்லுமே தவிர யாராவது ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த ஜட்மெண்ட் இதுக்கு பொறுத்துதுன்னு எடுத்துக்கூடாது அந்த விளக்கம் அந்த பேக் டிராப் ஆஃப் த கேஸுக்கு ஒத்து வருதா நான் பார்க்கல நிறைய இடத்துல துளியா காளி மருது நல கஸ்தி ஒரு லிஸ்டே வச்சுட்டு எல்லாரும் நிறைய ஆர்கியூ பண்றாங்க அதெல்லாம் அந்த மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடவே கூடாது அந்தந்த ஃபேக்டுக்கு எந்தெந்த கேஸ் பொருந்துமோ அதுதான் ஒரு பிரின்சிபலை தான் செட் பண்ண முடியாது அதை நான் சொன்ன மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்றாங்க ஒரு பிரின்சிபலை செட் பண்ணவே முடியாது இருக்கு ஸோ அது என்ன பண்றாங்கன்னா அக்செப்டபிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வெல் அண்ட் குட் நீங்க யூ கோ ஃபார் ஃபர்தர் டிஸ்ப்ரூதிக்கா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டிஃபென்ஸ் பை சேயிங் தட் தோஸ் ஆர் இட் will பேட்டல் த டு த ப்ராசிகூஷன் கதர் டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் டைரக்டா இல்ல அப்படினா இப்போ தான் அந்த துளியா
அதை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் அதில் அப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரியான கேஸ் தான் நீங்கள் டிலேவை கொஞ்சம் பார்த்து விட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்கும்போது கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஆப்ஜெக்டை வந்து எப்படி வந்து ஒரு டிலேவை ஒரு ஜட்ஜ் கையாளணுங்கிறத சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிக் என்ன <laughs> இப்போதான் விளக்கம் சொல்றாங்க என்னன்னா நான் உட்கார் சிங் உட்கார் சிங் வெர்சஸ் வேது பிரகாஷ் அண்ட் அனதர் இத வந்து எதுல பண்றாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல ஃபாலோ பண்றாங்க கிருஷ்ணா லால் சாவ்லா சிஹெச்ஏடபிள்யூஎல்ஏ கிருஷ்ணா லால் சாவ்லா அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபி அண்ட் அனதர் திருமணல் அப்பீல் நம்பர் டூ எயிட்டி த்ரீ ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் மார்ச் எயிட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் ஸோ இதுல தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா செகண்ட் எஃப்ஐஆரை பொறுத்து நாம நாம் நார்மலா சி மல்டிபிள் எஃப்ஐஆர் விட்டாச்சு செகண்ட் எஃப்ஐஆர் பொறுத்த வரைக்கும் அதே ஃபேக்டரில் அதே சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் அதே எதிரி இந்த மாதிரி ஒன்று போடுறாங்க அன்டில் இட் இஸ் அ கவுண்டர் கிளை கவுண்டர் கேஸ் கவுண்டர் கேஸாக இல்லாத வரைக்கும் வேற வருஷன் இல்லாத வரைக்கும் என்னென்னா ஏன் செகண்ட் எஃப்ஐஆர் நம்பாதீங்க அப்படின்றாங்கன்னா எஃப்ஐஆர் ஒரு தடவை தான் கொடுக்கணும்னு இல்லை ரெண்டாவது தடவை கொடுத்தா எடுக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை இதில் தான் ஜட்ஜஸ் உள்ள புகுந்து இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்றாங்க ஏன் அப்படின்னா ஃபர்தர் கம்ப்ளைண்ட் ஆஃப் த சேம் அக்யூஸ் என்னவா இருக்கும்னா வில் அமௌண்ட் டு ஒன் யூ improvement of tax நீங்க பாத்தீங்கன்னா FIR ல ஒரு மாதிரி இருக்கும் 61 ஸ்டேட்மென்ட்ல அவங்களே இத வேற மாதிரி இருக்கும் 10லனா இரண்டாவது வாக்கு மூலம் அப்படினு சொல்லி எடுத்து 2 3 4 எல்லாம் எழுதுவாங்க சோ ஒவ்வொன்னு திரு ஃபேக்ட் டிஃபர் ஆயிட்டு நம்ம கண்ணாலே பார்க்கறோம் இது சுப்ரீம் கோர்ட் जजेस வந்து அவங்க ஆன் देयर ஃபேக்ட்ஸ்ல देयर எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அவங்க அத சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கனா கம்ப்ளைன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் கம்ப்ளைன்ட் னா ஆன் தி ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளைன்ட் வந்து நாங்க எடுக்க மாட்டோம் முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு செகண்ட் கம்ப்ளைண்ட் வாங்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது அதனால தான் வந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதை வாங்க வேண்டியதில்லை சரி அதை வந்து செகண்ட் கம் எஃப்ஐஆர் பண்ண வேண்டியதில்லை ஆனால் அது இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிச்சிட்டதுனால அதை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஆக கருதலாம் இட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்டட் அண்டர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இஸ் ஹிட் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி டூல அது அதனுடைய தன்னுடைய எதுக்கு தேவைங்கிறது ஒன் சிக்ஸ்டி டூ படி தான் அதை பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க இது வரைக்கும் நாம வந்து அப்ரிசியேஷன் பார்ப்போம் இப்போ எவிடென்சியரி வேல்யூ இப்போ எவிடென்சியரி வேல்யூங்கிறதுனால வேற வழியே இல்லை நான் கொஞ்சம் எவிடென்ஸ் உள்ள போயிட்டு வர வேண்டிய கட்டாயம் ஸோ இப்போ என்ன மெயினா இதுல என்ன நீ எவிடென்சியரி வேல்யூ பார்க்க போறனா எஃப்ஐஆர் பப்ளிக் டாக்குமெண்டா எஃப்ஐஆர் எப்படி பயன்படுத்துறது எஃப்ஐஆர் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அதனுடைய வேல்யூ என்ன அதுக்குள்ள எழுதியிருக்கிற கான்டென்ட கோர்ட்ல எப்படி ப்ரூவ் பண்றது எஃப்ஐஆர் மார்க் பண்ண முடியுமா இதெல்லாம் வந்து ஒருவேளை எஃப்ஐஆர் கொடுத்தவங்க செத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது அல்லது எஃப்ஐஆர் கொடுத்து விசாரிக்காம இருந்தாங்கன்னா உயிரோட இருந்து விசாரிக்காம இருந்தாங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாம இருந்தா என்ன ஆகுது இப்போ இந்த மாதிரியான கேள்விகளையும் இது இதுக்குண்டான எவிடென்ஸ்ல என்னன்னா அதனோட வேல்யூவையும் பார்க்கும் இப்போ எவிடன்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு எவிடன்ஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓரல் எவிடன்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் இது ரெண்டு தான் ஓரல் எவிடன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ்ல எவ்ரி திங் ஷால் பி ஒரிஜினல் 
ரெண்டு தான் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ்ல இஃப் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இன் ஒரிஜினாலிட்டினா செகண்டரி எவிடன்சஸ் ஆர் அக்செப்டபிள் வித் சம் சர்டைன் செக்மெண்ட்ஸ் ஆனா ஓரல் எவிடன்ஸ் டைரக்டா இருக்கணும் வர்ற ஏ பி அடிச்சு அடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்பா அடிக்காதுக்கு பாடம் விளக்கி விடுறேன் பெரிய சண்டை நடந்து பார்த்துட்டு வரேன் நான் அதுல ஏ பி அடிச்சு காய போட்டு கீழே வச்சு ஓடிடலாம் சரி நாள முடியலையே நான் வந்துட்டு இருக்கேன் அப்போ ஒரு சி வராரு அவர்கிட்ட இந்த விவரத்தை நான் சொல்றேன் இப்ப சி பொட்டிக்கு வரும்போது சொல்றாரு ஏ பி அடிச்சாங்க எனக்கு தெரியும் உண்மை அவருக்கு தெரியுது உனக்கு எப்படி தெரியும் நேரடியா பாத்தியா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஜட்ஜ் இல்ல இல்ல நான் நேரடியா பாக்கல கேள்விதான் பட்டேன் அவ்வளவுதான் எனக்கு நேரடியா பார்த்தா மட்டும்தான் எனக்கு செல்லும் இப்போ உண்மையாலுமே அவருக்கு விவரம் தெரியும் பார்த்த நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ சொல்றாரு இல்ல இல்ல நான் வந்து ராம் பிரகாஷ் வந்தப்ப சொன்னாரு எனக்கு அத யார் ராம் பிரகாஷ்னா ராம் பிரகாஷ் போய்தான் அவங்களை தடுத்தாரு இப்ப ஜட்ஜ் யோசிக்கிறாங்க அழகா ஒரு டிரான்சாக்சன் ஓகே இப்படி ஒரு இப்போ இது செக்ஷன் சிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல வரும் நான் ரெஜிஸ்டர் வார்த்தை யூஸ் பண்ணல ஏன்னா அந்த வார்த்தை அதுல இல்லை அதுல இருக்கிறது சேம் டிரான்சாக்ஷன் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஆரம்பத்துல இருந்து முடிகிற வரைக்கும் அழகா நடக்குது ரெண்டு பேர் அடிச்சுக்கிறாங்க ஏஎம்பி அடிச்சுக்கிறாங்க அதை சி ராம் பிரகாஷ் பாக்குறாரு ராம் பிரகாஷ் வந்துட்டு இருக்கிறப்ப ஒருத்தவர் செந்தில் பாக்குறாரு செந்தில்கிட்ட விளக்கத்தை சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் இவரு போயிடுறாரு செந்தில் கோர்ட்ல வந்து நான் தான் எனக்கு அவங்க அடிச்சா தெரியுன்றாரு அவர் உண்மையதான் பேசுறாரு அடுத்தது எப்படி தெரியும்னா ராம் பிரகாஷ் மூலம் தெரியுன்றாரு ஸோ அந்த டிரான்சாக்ஷன் அப்படியே கோத்துட்டு இருக்கு கரெக்டா இருக்கு இப்போ இப்படி ஒரு செக்ஷன் இல்லைன்னு வைங்க செக்ஷன் சிக்ஸ் என்ன ஆகும் இண்டியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் அவ்வளவுதான் நேரில் பார்த்தா ராம் பிரகாஷ் வந்து சொன்னா மட்டும்தான் அது நடக்கும் இந்த மாதிரி அடுத்தவங்க கேள்விப்பட்டு ராம் பிரகாஷ் மூலமா கேள்விப்பட்டு வந்த எதுவுமே செல்லாம போயிடும் அதுக்குதான் பிரிட்டிஷ் என்ன பண்றாங்கன்னா அழகா நேரடியா தான் இருக்கும் பட் இதுல கலக்காதது இதுக்கு தேவையானது நேரடியா இல்லாதது ரிலவன்சியா பேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சாப்டர் வச்சு அதுல கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் அடக்குறாங்க அது எதுவுமே நேரடியா இருக்கு அது எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து உறுதிப்படுத்த முடியாது அன்லஸ் இட் இஸ் பீயிங் ப்ரூவ்டு பை த சேம் சேம் டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே அப்படிதான் அது ஸோ இதுல நேரடியா இல்லாதத நாங்க எடுத்துக்கவே மாட்டோம்னு சொல்லக்கூடாது அப்பதான் பிரிட்டிஷ் நான் சொல்றாங்க அதுக்காக எல்லாத்தையும் சொல்லி வச்சிட முடியாது நேரடியா இல்லாதத மறைமுகமா இல்ல வேறு விதமா நாங்கள் ரிலவன்ட் ஆக்குறோம் ப்ரூவ் பண்ணல ரிலவன்சியா கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம் அப்ப நேரடியா கொடுக்கறது என்ன ஏம் ஜட்ஜ் சொல்லுவார் ஏ முன்னாடி பாக்ஸ்ல ஏறி ஆன் ஓத் அவரு பதவி பிரமா இது எடுத்துக்கிட்டு பிரமாணம் சத்திய பிரமாணம் எடுத்துக்கிட்டு அவர் என்ன விவரத்தை சொல்றாரோ அதுதான் நேரடியா சொல்றது அதை தவிர்த்து மீது எதையும் நான் ஒத்துக்க மாட்டாங்க பொழுது இல்ல இல்ல இவர் பார்த்ததுன்னு ஒண்ணு இருக்குது அது செக்ஷன் செக்ஸ்ல சிக்ஸ்ல ஒத்து வரும் அப்படிங்கும் பொழுது ஓகே நான் அதை கன்சிடர் பண்றேன் அதாவது ரிலவண்டா தான் கன்சிடர் பண்றேன் நேரடியா வச்சுக்க மாட்டாதீங்க அந்த ரிலவண்டா கன்சிடர் பண்றேன் இதுக்கு அது பொருந்துச்சுன்னா அதை வச்சுக்கிட்டு தண்டனையோ விடுதலையோ கொடுக்க முயற்சி பண்ணுவேன் அப்படி இதுக்கு பொருந்துலன்னா நான் விட்டு தண்ணிட்டு வேற அப்படின்றாங்க தாராளமா நீங்க பண்ணுவீங்க அப்படின்றாங்க இதுதான் ரெலவன்சியா பேக்ஸ் வர சாப்டர் வர்றதுக்கு காரணம் நேரடியா இல்லாதத வேறு விதமா கோர்ட்ல ரெலவண்டா கொண்டு வரலாம் இவ்வளவுதான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாப்டர் இதோட ஒரு முன்னுரை வச்சுக்கோம் இப்போ அப்ப கோர்ட்ல சொல்லக்கூடிய எந்த விஷயத்துக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் நோனஸ் ஆன் ஓத் இஃப் இஃப் எ பர்சன் கம்ஸ் as a witness before the court speaks something about the facts the facts in issue that is known as a deposition before the judge and the deposition mattum da ena taan munnadi enna solraangalo adha than oru thanga nambuvaanga adha than pa that is known as substantive evidence adukku per substantive evidence na enna ஒரு ஜட்ஜ் முன்னாடி அவரை நம்ப வைக்கிறதுக்கு ஆண் சத்திய பிரமாணத்தின் பேர்ல ஒரு ஆள் அந்த சம்பவத்தை பத்தியும் சம்பவத்தினோட தொடர்புகளை பத்தியும் நிகழ்வுகளை பத்தியும் நின்று எனக்கு அவருக்கு தெரிஞ்சதை சொல்றாரு அதுதான் நிலையான நேரடியான சாட்சியம் அதுதான் சாட்சியம்னு பேர் எவிடன்ஸ் ஏன்னா கிராஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அதில் வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதுனால எவிடன்ஸ் ஆகுது ஸோ சப்ஸ்டான்டிவ் ஃபீஸ்னா என்ன ஜட்ஜு முன்னாடி என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் சப்ஸ்டான்டிவ் ஃபீஸு 
அதுக்கு கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ற தகுதியும் இருக்கணும் அதுக்கு இதனாலதான் வந்து கொடுக்கறாங்களே அவரும் ஜட்ஜ் தானே அவரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்றாரு அது எழுதுனாருனா ஜட்ஜ் ஒன் சிக்ஸ்டி போர்ல எழுதுற ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதுவும் ஆன் போது தான் எழுதுறாரு ஸ்டேட்மெண்ட் விச் வாஸ் ஆஃபர்டு பை போலீஸ் அப்ப போலீஸ் சொல்லி கொடுத்தாதான் அவர் சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஒண்ணு ரெண்டாவது இட் வாஸ் நாட் சப்ஜெக்ட் டு கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் இம்மீடியட்லி ஆர் எனிவே ரிலேட்டட் அந்த டாக்குமெண்ட்டை வச்சு வேணா நாங்க கிராஸ் பண்ணுவோமே தவிர அந்த அந்த அவங்க என்ன சொன்னாரோ அவங்கள உடனடியா கிராஸ் பண்றதுக்கு வழி இல்லைங்கிறதுனால இட் இஸ் நாட் அன் எவிடன்ஸ் அதை மார்க்கே பண்ணக்கூடாது முதலாம் மார்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப இன்றி எவிடன்ஸ் நான் ஏற்கனவே எல்லாம் நானே சொல்லிட்டு இருப்பேன் பல கேசஸ்ல மார்க் பண்ண விடுறதே கிடையாது ஏன்னா பழைய ரூலிங்கே இருக்கு மார்க் பண்ணக்கூடாது அது கேன் பி யூஸ் தான் இருக்கு அதை அப்போ வரும்போது பாத்துக்கலாம் அந்த யூஸ்னா என்ன அதுதான் இங்க இந்த யூஸ் என்ன பார்க்க போறோம் ஸோ இட் கேனாட் பி மார்க் அதே தான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்னுக்கு என்ன வேல்யூவோ அந்த வேல்யூ தான் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க இப்போ வந்துருக்க ரீ ஜட்ஜ் பெஞ்சில் அதோட இதை கொடுத்துட்டாங்க சார் செட்டில் பண்ணிட்டாங்க அதை ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு ஆஸ் நோ வேல்யூ அதை மார்க்கும் பண்ண முடியாது தேவைப்பட்டால் அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து காண்ட் உங்களுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷனோ கராபரேஷனோ பண்ணிங்கன்ட்டாங்க ரைட் அதே போல் இங்கே ஸோ வாட் இஸ் அ சப்டான்டிவ் எவிடன்ஸ் நம்ம சொல்லியாச்சு சப்டான்டிவ் எவிடன்ஸ் இஸ் த எவிடன்ஸ் கிவன் இன் தட் பை த விட்னஸ் இன் தி கோர்ட் ஆன் ஓத் இதுல விஷயம் என்னன்னா ஆக முடியாத அளவுக்கு போது அதுதான் வந்து உங்களுக்கு சித்தார்த் வசிஷ்ட் அலயாஸ் மனு சர்மா கொஞ்சம் அந்த இதுக்கு போயிட்டு வரேன் அதனாலதான் மனு சர்மா ஏஆர் டூ தௌசண்ட் டென் சுப்ரீம் கோர்ட் டூ த்ரீ ஃபைவ் டூ சித்தார்த் வசிஷ்ட் அலயாஸ் மனு சர்மா ஏஆர் டூ தௌசண்ட் டென் சுப்ரீம் கோர்ட் டூ த்ரீ ஃபைவ் டூ ஸோ அப்போ எவிடன்ஸோட எஃப்ஐஆர்னோட வேல்யூ என்ன எஃப்ஐஆர் வந்தாச்சு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டை கொடுத்துட்டாரு இவ்வளோ பிரச்சனை எல்லாம் மீறி நாங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரையலில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வேற எங்கேயும் யூஸ் பண்ண முடியாது திருப்பி திருப்பி சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்றதுன்னா எஃப்ஐஆர் கேன் பி யூஸ் ஃபார் கான்ட்ரடிக்ஷன் அண்டர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபார் தி கராபரேஷன் அண்டர் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் அதே நானும் சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனால் எப்படி சரி ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி சப்டான்டிவ் பீஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸுங்கிறது கோர்ட்டில் சொல்கிறது தான் இது கோர்ட்டில் சொல்லப்பட்டது இல்லை அப்படிங்கும்பொழுது நாட் அ சப்டான்டிவ் பீஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அதை வச்சுக்கணும் இட் இஸ் நாட் அ சப்டான்டிவ் பீஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அடுத்தது இந்த எவிடன்ஸு அவருக்கு பாக்ஸில் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி அவர் இதை வச்சு பற்றி தான் பேச போகிறாருனா தென் இட் பிகம்ஸ் அ ப்ரீவியஸ் ஆர் ஃபார்மர் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரீவியஸாகவோ ஃபார்மர் ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவோ மாறுது அவர் பாக்ஸ்ல ஏறதுக்கு அப்புறம் அவர் சில விஷயங்களை அவர் சொல்றாரு அங்க இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து சொல்றாரு அப்படின்னா பப்ளிக் பிராசிகூட்டர் அவரை கராபரேட் பண்ண முடியும் எப்படி நான் பின்னி சொல்றேன் அதனால ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் அடுத்தது மாத்தி ஏதாவது சொன்னார்னா உங்களுக்கு டிஃபென்ஸ் கவுன்சில் கான்ட்ரடிக் பண்ணுவார் எப்படி செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்தியன் எவிடன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கணும் அது ரைட்டிங்ல இருக்கிற ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இருக்கணும் ஓரல் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ண முடியாது ரைட்டிங்ல இருக்கிற ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இருக்கணும் அப்படி ஒரு ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் இப்போ அவர் பொட்டியில ஏறிட்டாருனா அவருக்கு இது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த கேஸுக்கு இல்லையா அதனால அந்த ஃபார்மர் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இப்போ எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவார்னா அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கேள்வி கேட்பாங்க அதை பாரு இங்க ஏ பி அடிச்சேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அங்க பாக்ஸ்ல இருக்கிற சியை தான் ஏ அடித்த ஏ வந்து சியை தான் அடிச்சான் அப்படின்னு நீ சொல்லியிருக்கிற ரெண்டு முரண்பாடா சொல்லியிருக்கிறேன் போலீஸ் உடனே விசாரிக்கும் போது இவ்வாறு சொன்னியா அப்படின்னா ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுவாரு ஏ சி அடிச்சான்னு எழுதியிருப்பாங்க கிராஸ்ல சீஃப்ல கிராஸ்ல ஏன்னா இவருக்கு நம்ம கேட்ட கேள்வி என்ன அவர் குறிப்பிட்ட ஏ வந்து பிஏ தான் அடிச்சான்னு நீ சொன்னேன் அப்படின்றத உள்ள கொண்டு வரும் வச்சுக்கோம் ஒரு பேருக்கு இது ரெண்டுமே சீஃப்ல ஒன்னும் கிராஸ்ல ஒன்னும் முரண்பாடா இருக்கு இதை எப்படி கொண்டு வர முடியும்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வித் அவுட் பீங் ஷோன் வார்த்தை வரும் அவருக்கு காட்டக்கூடாது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அவருதே இருந்தாலும் அவர் இதை காட்டக்கூடாது ஏன்னா சட்டத்தில் எழுதியிருக்கு அப்படியே சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் ஆர் பீங் ப்ரூவ்டு அதை ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடாது அல்லது ப்ரூவ் பண்ணியிருக்க வேண்டிய அவ
உன்னோட ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இவன் வந்துருக்கு போலீஸார் விசாரிச்சிருக்காங்க அதுல பீதாசி அடிச்சாருன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏவுக்கு சம்மதம் இல்லாம வருது இந்த போல நீ போலீஸ் விசாரிக்கும் போது சொல்லிருக்க சரிதானா அவர் ஆமான்னு சொன்னார்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் எஸ்டாபிஷ்ட் இல்லைன்னா ஐயோ வருவார் வந்ததுக்கு அப்புறம் இது போல உங்கள்கிட்ட அவர் என்ன அனுமதி நான் போலீஸ சொல்லியேனா போலீஸ் வந்தாலும் இல்லை என்கிட்ட அப்படிதான் சொன்னாருன்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் அதர்வைஸ் எஸ்டாபிஷ்ட் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஒருத்தரை பத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட இதுக்கு பத்தி சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு பயன்படுத்தலாம் எஃப்ஐஆர் சொல்ல போனா நிறைய போயிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இரண்டாவதா ஒண்ணு இருக்குது என்னன்னா ஒன் பிப்டி செவன் எப்படி கராபரேட் பண்றது ஒன் பிப்டி செவன்ல ஒன் பிப்டி செவன்ல கராபரேஷனை பத்தி பேசிட்டு டூ தி ஆஃபீஸருங்கிற வார்த்தை வரும் அதுல அதுல ஆஃபீஸருங்கிற வார்த்தை நன் அதர் தன் இதுதான் ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர் ஸோ அவர்கிட்ட கொடுத்த எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டையும் தாராளமா கராபரேட் பண்ணலாம் இப்ப என்ன பண்ணுவாருன்னா பப்ளிக் பிரசிக்யூட்டர் எதிர்ப்பார் ஆரம்பத்துல ஏன்னு என்ன பண்ணுவாரு இங்கே நீ இத்தனாம் தேதி போனதா நீ சொல்லியிருக்கப்பா கோர்ட்ல உன்ன போலீஸார் விசாரிச்சாங்க இல்லையா விசாரிச்சாங்க இங்க பாரு நான் இருக்கு லைனை பண்ணிச்சு காட்டுறேன் இதே போல இதே தேதியில நான் அந்த தேதியில போனேன்னு சொல்லி போலீஸார் சொல்லும் போது சொல்லியிருக்க சரிதானே அப்படிம்பாரு கரெக்டா இருக்கா நீ அதையும் சொல்லியிருக்க தானே அங்கேயும் சொல்லியிருக்கேன் பாரு கராபரேட் பண்ணிடுறாரு அதாவது இவர் மாத்தி சொல்லக்கூடியவர் கிடையாது எப்பவுமே ஒரே விஷயத்தான் சொல்லக்கூடியவர்னு எழுதிடுறாரு இது கராபரேஷனு நாம மாத்தி சொல்லக்கூடியவர் அப்படிங்கிறது கான்ட்ரடிக்ஷன் இது இரண்டத்தை தான் பண்ண முடியும் அப்படிதான் என்ன யூஸ் பயன்படுத்த முடியும் எப்படி பயன்படுத்த முடியும் ஒரு டிஃபென்ஸ் கவுன்சில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு பயன்படுத்த முடியும் அல்லது ஒரு பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டர் அதை கராபரேஷன் பயன்படுத்த முடியும் இதை ரெண்டை தவிர அதை பயன்படுத்தவே முடியாது எக்ஸப்ட் ஃபார் மார்க்கிங் இப்போ மார்க் பண்ணிடுறாங்க மார்க் பண்ண உடனே இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வரும் சார் ஒரு டாக்குமெண்ட் மார்க் ஆயிடுச்சு ஜட்ஜ் பாட்டை எடுத்து படிச்சுட்டு போறாரு அதெல்லாம் எது கிராஸ் பண்ணிட்டு அப்படிங்கும் பொழுது இப்பதான் என்ன பண்றாங்கன்னா தேர் கம்ஸ் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் சார் சுப்ரீம் கோர்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஒரு டாக்குமெண்ட இப்ப எஃப்ஐஆர் கொண்டு வந்து மார்க் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா எக்ஸிபிட் பி ஒன் அப்படின்னு போட்டு உள்ள வந்துருச்சு வழக்கமா எக்ஸிபிட் பி ஒன்ங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸிபிட் பி டூ எஃப்ஐஆர் டூ ஷீட்ஸ் அப்படின்னு உள்ள போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கான்ட்ரடிக்ஷனா வர அவன் அவன் சொன்னதை இது இது கம்பேர் பண்ணி படிச்சு பார்த்துட்டு போய வேண்டியது தானே அப்படின்றாங்க மெட்ராஸ் ஆஃபீஸ் ஒஸ்ட் அண்ட் இல்லாஜிக்கல் இம்பர்மிசபிள் மூணுமே அது அதனால தான் சொல்றாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் மார்க்கிங் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட் இப்ப என்ன சொல்றாங்க கான்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்ஸ் இப்ப நான் அப்படியே அந்த வேர்டை ரீப்ரொடியூஸ் பண்றேன் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்றேன் கான்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் கேனாட் பி ப்ரூவ்ட் பை நியர்லி ஃபைலிங் ஆர் மார்க்கிங் இன் ஏ கோர்ட் ஒரு கோர்ட்ல யாரு எக்ஸிபிட்டா மார்க் பண்ணது அப்புறம் ஐயா இனிமே நீ படிச்சுக்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்ப என்னதான் பண்ணணும்னா யூஸ் பண்ணணும் தேர் கம்ஸ் த வேர்ட் யூஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாங்க Use the FIR for 145 or 157. Now, the mark is done. The mark is done. Now, I'm going to get a lot of money. I'm going to get a lot of money. I'm going to get a judge. I'm going to get a lot of money. The mark is done. You have to talk to me about this exhibit. You have to talk to me about this. You have to talk to me about the judge. You have to talk to me about the judge. You have to talk to me about the public prosecutor. No, no. You have to talk to me about it. You have to talk to me about it. You have to talk to me about it. பயன்படுத்துறது ஒரு டாக்குமெண்ட மார்க் மட்டும் பண்ணிடக்கூடாது பயன்படுத்த தெரியணும் அதனாலதான் பாருங்களும் எடுத்திருக்கிறாங்க ஐயா உள்ள இருக்க கான்டென்ட்டை நான் படிக்க மாட்டேன் நம்ம ஏன் அதை யூஸே பண்ணலையா யாருமே நினைச்சா இவர் வேணா யூஸ் பண்ணலாம் அதை ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல அதை பொறுத்து அதை இவர் யூஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா அதை பொறுத்து தான் ஸோ யாராவது அதை பயன்படுத்தணும் மா எந்த இதுதான் இல்லை எந்த கோர்ட்டாக இருந்தாலும் எந்த டாக்குமெண்ட்டாக இருந்தாலும் மார்க் பண்ண டாக்குமெண்ட்டை பயன்படுத்தலைன்னா இட் கோ ரெண்டட் யூஸ்லெஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் திருப்பி அதை ரொம்ப பலமாக சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் மியர் அட்மிஷன் ஆஃப் ஏ டாக்குமெண்ட் ஒரு மார்க் டாக்குமெண்ட் அட்மிட் பண்றாங்க எக்ஸிபிட்டா வித் எவிடன்ஸ் எவிடன்ஸ்னா உங்களுக்கு டெபாசிஷன் தான் கிராஸ் ஆர்சி இப்ப ரெண்டு வர்றது எவிடன்ஸ் டஸ் நாட் அமௌண்ட்ஸ் டு இட்ஸ் ப்ரூஃப் நீ வெறுமா ஒரு எக்ஸிபிட்டா மார்க் பண்றதுனால அதை ப்ரூவ் ஆயிடாது டாக்குமெண்ட் அதை வச்சு நான் ஒன்னும் பண்ண முடியாது நார் மியர் மார்க்கிங் ஆஃப் எக்ஸிபிட் அடுத்த வார்த்தை ஸ்பெசிபிக்கா யூஸ் பண்றாங்க நார் மியர் மார்க்கி
நீ எக்ஸிபிட்டே கொடுத்தாலும் அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியாது விச் இஸ் அதர்வைஸ் ரிக்வயர்டு டு பி டன் இன் அகடன் சைக்கிளா அதை நீங்க அந்த கன்சர்ன் ஆள வர வைக்கணும் அவர் மூலம் தான் மார்க் பண்ணணும் அவர்த்த கேள்விகள் கேட்கணும் கேட்கப்படணும் அதை பயன்படுத்தணும் இருந்த டாக்குமெண்ட்டை பயன்படுத்தினா தான் உள்ள இருக்கிற கான்டக்டை டெபோசிஷன்ல கொண்டு வரணும் வந்தா தான் ஜட்ஜால அதை படிக்க முடியும் ஸோ அப்போ அதே அனாலஜி யூஸ் ஆஃப் ஒன் பிப்டி ஃபோர் டியூரிங் ட்ரையல் ட்ரையல்ல டிஃபென்ஸ் கவுன்சில்ஸோ பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸோ இந்த தான் பண்ணணும் எடுத்துட்டாங்கன்னா பிடபிள்யூ ஒன்று கொண்டு வராங்கன்னா நீ தானே விசாரிச்சு அந்த டாக்குமெண்ட் இது தானே பார்த்துக்கோ இதில் இருக்கிற கையெழுத்து உன்னோட தானே இதை வரைக்கும் கேட்டு வச்சுக்குவார் அதுக்கப்புறம் அதை பண்ண முடியாது ஸோ மார்க் பண்ணுறார் அதை வரைக்கும் ப்ரூஃப் பண்ணுறார் டாக்குமெண்ட்டை நான் கொடுத்தது தான் என் கையெழுத்து தான் என்னோட எழுத்து தான் அப்படின்னு ஸோ மார்க் டாக்குமெண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணிடுறார் இந்த வழக்கு சம்மந்தமாக கொடுத்தது தான் இத்தனாம் தேதி கொடுத்தது தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிடுவாரு இப்போ நாம் டிஃபென்ஸ் கவுன்சில்ஸாக இருந்தால் அதை நமக்கு வெயிட் பண்ணி அதில் ஃபோட்டோ காப்பி வந்து அப்ஜெக்ஷன்லாம் இருக்கும் அதில் அப்புறம் பார்க்கலாம் அது இருந்து நாம் அதை கான்ட்ரடிக்ஷனுக்கு பயன்படுத்தணும் ஒருவேளை பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டரே அதை பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாருனா கராபரேஷனுக்கு பயன்படுத்தலாம் இங்கே நீங்கள் சொல்லியிருக்கப்பாரு அது இதுலேயும் இருக்குது ரெண்டு லைனை படிச்சு காட்டி இதுலேயும் கரெக்டாக அந்த தேதியில் சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு ஒத்துக்கிறியானா ஆமாம் நான் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் அப்படிம்பாரு ஸோ கராபரேட் ஆகுது அவர் மாறாமல் சொல்லக்கூடியவர் வரிசையாக ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு வரவர்னு சொல்ல வைக்கலாம் இல்லை நாமளும் என்ன பண்ணலாம்னா அதை டிஃபென்ஸில் மாற்றி மாற்றி கேள்வி கேட்டு இவர் வந்து நம்ப தகுந்த சாட்சி கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல வைக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு இருக்கு தான் யூஸ் ஆகும் இப்போ இப்போ வெதர் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தவர் இறந்துட்டாருன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னா டெத் ஆஃப் இன்ஃபர்மெண்ட் ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம் நான் ரெண்டு விதமா நான் சொல்ல போறேன் ஒன்னு வந்து ஒருத்தவரோட டாக்குமெண்ட் கொடுத்த அந்த எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த அந்த நபர் இறந்துட்டாருன்னா அந்த உள்ள இருக்கிற கான்டென்ட்டுக்கு வேல்யூவே கிடையாது அதை வந்து நான் தாங்க உட்காந்து எழுதுனேன்னு அவர் வந்து ஒருத்தர் சொல்ல முடியாது அவரால் அது முடியாது அவ்வளோ தான் அதுக்கு உண்டான வேல்யூ இது ஹர்கிரத் சிங் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் ஏஐஆர் நைன்டீன் நைன்டி செவன் சுப்ரீம் கோர்ட் த்ரீ டூ த்ரீ ஒன் அதே போல் ரஞ்சித் சிங் அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் எம்பி ஏஐஆர் டூ தௌசண்ட் லெவன் சுப்ரீம் கோர்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மெண்ட்டை உங்களால கூட்டிட்டு வர முடியல அவர் இறந்துட்டாருன்னா இப்ப அவர் சொன்ன சங்கதிகள் எல்லாமே டைரக்ட் எவிடன்ஸா இல்லாம இயற்சேவா போயிடுது அவரா வந்து ஆமா எனக்கு தெரியும் இதை நான் தான் கொடுத்தேன்னு சொல்ற வரைக்கும் அது ஒரிஜினல் இல்லை இயற்சேவாது இப்போ செக்ஷன் சிக்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க பிரயோஜனம் இல்லாம போகுது ரைட் இது ஒரு பாட்டு இப்ப அடுத்தது என்னன்னா அடுத்த சிக்கல் என்ன வருதுன்னா ரெண்டு பேர் யார் இன்ஃபர்மென்ட்டா இருக்க முடியும் அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துல தான் செக்ஷன் டூ டபிள்யூ ஏ கொண்டு வராங்க விட்டு ரோட்ல போற ஒருத்தர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த வருங்க அந்த இடத்துல ஒரு சண்டை நடக்குது அதை பாருங்க அதை போய் தடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கையால கிடக்கிற எழுதி கொடுத்துட்டு போறாரு என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு சண்டை இத்தனை தேதி போ இங்க அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துட்டு அவர் போயிடுறாரு இவருக்கு அந்த சண்டைக்கு தொடர்பே கிடையாது இவர் விக்டிம் கிடையாது எழுதுறாரு இப்ப அவரு செத்து போயிட்டாருனா தான் இந்த ப்ரொபோசிஷன் அப்படியே சினாரியோ மாத்துவோம் அங்க போனீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க நேரா ஏதோ ஒரு தகவல் கிடைச்சி போறாரு யாருமே கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் கொடுக்கல ரெண்டு பேரும் அடிச்சுட்டு இருக்கா ஒருத்தர் அடிச்சு போட்டு போறான் என்ன பாண்ட் அவரை தூக்கி மடியில் வைக்கிற இந்த மாதிரி எனக்கு அவருக்கு சண்டைங்க எனக்கு பிரச்சனை என்ன அவர் வந்து அடி அடி அடிச்சுட்டாரு அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா எனக்கு வந்து என்னால வந்து இதை தாங்க முடியல இந்த வழியோட இருக்கிறேன் அவர் கேட்டார் இந்த இரும்பு ஆயுதங்கள் எல்லாம் அடிச்சுட்டாரு ஏன்னா ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்த ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்த உடனே என்ன பண்றாருன்னா அங்க இருக்கும்போது குத்துவீரும் கொலை கொலையூரமா இந்த கதை எல்லாம் சொல்றாரு எழுதுறாரு சித்தர்றாரு கரெக்டா யோசிச்சு பாருங்க இந்த ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் இல்லைன்னா இத ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்குமா இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு ஹவு பிரிட்டிஷ் ஸ்ட்ராட்டஜிக்லி யூஸ் இட் இங்க ஓரல் எவிடன்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் ரெண்டு தான் சட்டத்திலே ரெண்டு தான் அதுல எவிடன்ஸுங்கிற வார்த்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க சீஃபும் கிராஸ் இருந்தாதான் எவிடன்ஸ்ன்றாங்க இங்க ஓரல் எவிடன்ஸ் தான் இங்க அவர் கொடுக்கறது ஆனா அது நேரடியா கொடுக்கறாரு கொடுத்தவரால நிரூபிக்க முடியாது எப்படி நிரூபிக்கும் அவர் வந்துதான் நிரூபிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் இன்டெரக்ட் எவிடன்ஸ் ஹியர்சே இப்பதான் நான் சொன்னேன் ஆள் இல்லைன்னா ஹியர்சே ஆயிடும்
அவர் வரலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இயர் சேவ் ஆயிடும் அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியாம போயிடும் கான்டென்ட் ப்ரோஜனம் இல்லை அவ்வளவா அதோட வேல்யூ ரெண்டாவது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அவரே அடிச்சு அவரே அடி வாங்குறாரு அடி வாங்குறவர் தன்னோட ஓரளவுக்கு கொடுத்துடுறாரு விஷயத்த சொல்றாரு இன்க்ரிமினேட்டிங் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் இவருக்கு சொல்லிடுறாரு அக்யூஸ்ட சொல்லிடுறாரு எல்லா கதையும் சொல்றாரு அடுத்த செத்து போயிடுறாரு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் வச்சு செத்து போயிடுறாரு இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இதுதான் என்ன பண்றாங்க நவ் ஸ்டேட்மெண்ட் பிகம்ஸ் டைன்டிகுலர் இப்ப என்ன சொல்றாங்க எஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அது எப்படி அவரும் அதானே சொல்றாரு இவரும் அதானே சொல்றாருன்னா இல்லை இல்லை டைன் டிக்ளரேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அதுதான் நல்ல எக்ஸ்பிளைனேஷன் அது எஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பை எ பர்சன் ஆஸ் டு த காஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டெத் இது இது என்னுடைய அட்டி வாங்கியிருக்கேன் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் உடம்புல எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு நான் பழப்பனா மாட்டேனான்னு தெரியாது இந்த மாதிரிலாம் அவர் எழுதினார்னா ஏற குறை இறந்துருவாருன்ற மாதிரி எழுதி அதுக்கப்புறம் இறந்துட்டார்னா அது கொடுத்த அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் இறப்ப பத்துனது ஆர் ஆஸ் டு எனி ஆஃப் த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன் விச் ரிசல்ட் இன் டெத் இது சுத்தி சுத்தி மாடிச்சாங்க அவன் வந்தான் கொண்டான் போனான்றத பத்தி அவர் சொல்றாரே தவிர அடுத்த நாள் இறந்துடுறாரு அப்ப இதனாலதான் அவர் இறந்துடுறாருன்ற சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் முடிவு பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு காசும் வந்துடுறதுனால அது போலீஸ் கிட்டே சொல்லியிருந்தாலும் நவ் எஃப்ஐஆராவே இருக்கு அது இன்ஃபர்மேஷன் டைம்ல சொல்லியிருந்தா வேற யாருமே தகவல் கொடுக்கல அவரே தகவல் வாங்கினாலும் that is an fir first information report which has the evidentiary value and which is relevant in the trial trial la id epdi pa relevant nu kepar therinju paarunga 32 ah abdinu kaatla so 32 ku id relevant or documentary evidence adha paarunga oral and documentary na aarambathile sonna neradiya id everything shall be direct neradiya illana veru vidama adha payanpaduthalam 32 la payanpaduthalam adha vachiku vara maatara adha cross matadala appra paapom எஃப்ஐஆரை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுத்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா ஆளு சம்பந்தம் இல்லாதவராக இருந்தா அது ஒன்றுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை இயர் சேவா போயிடுது இறந்துட்டார்னா அது தேர்ட்டி டூ படி அதுக்கு ஒரு வாழ்வு இருக்குது நேரடியாகவே மார்க் எக்ஸிபிட்டா மார்க் ஆகுது அது மார்க் ஆகிடும் அது டைரக்டாகவே ஜட்ஜ் எடுத்து படிச்சுருவார் இது தப்பிந்தர் சிங் தஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் அண்ட் அனதர்ஸ் ஏஐஆர் நைன்டீன் செவன்டி சுப்ரீம் கோர்ட் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இது வந்து டைன் டிக்ளரேஷனா என்னங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காட்டினாங்க அது எதுல ஃபாலோ பண்ணிக்காங்களா யுகராம் யுகேஏ ஆர்ஏஎம் யுகராம் பிளஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் ஏஐஆர் டூ தௌசண்ட் ஒன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒன் எயிட் ஒன் ஃபோர் இது ஃப்ரீ ஜட் வெச்சு ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேணா ஒரு டிஃபேக்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் அப்படி வச்சுக்குவோம் அதாவது சம்பந்தம் இல்லாத ஒருத்தவர் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுக்குறாரு அந்த கம்ப்ளைண்ட் ட்ரையலுக்கு வருது எஃப்ஐஆர் ஆகுது இன்ஃபர்மேஷன் ஆகுது எஃப்ஐஆர் ஆகுது ட்ரையலுக்கு வரும்பொழுது அவர் ஆள் கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது அந்த கம்ப் அந்த ஆளை வந்து மெயின்டைன் பண்ண அதை ப்ரூவ் பண்ணவே முடியாது ஆஸ் பர் த காமன் கான்டாக்ட்ஸ் யார் யார் உள்ளே வரோ உள்ளே வரோ தான் சொல்லணும் அவர் இல்லாததுனால செகண்டரி எவிடன்ஸ் அவங்க பண்ண முடியாது அதை ஏன்னா இப்போ மார்க் பண்ணிங்க பின்னாடி வந்து அவரை ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னா பின்னாடி அவர் வரவே இல்லைன்னா அவர் கான்டென்ட் போயிடுச்சு ஜட்ஜி படிக்க மாட்டார் கொடுத்தவர் செத்து போயிட்டாருன்னா அவர் போய் செத்து போயிருந்தாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை இங்கே அடிபட்டவருக்கு அடுத்த சீனாரி அடிபடுறாரு அடிபடுறவரே காம்பக ஆளை கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட விவரத்தை சொல்லி எல்லாத்தையும் எழுதி அதுக்கப்புறம் அவர் செத்து போயிடுறார் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னா அதுவும் எஃப்ஐஆர் தான் ஆனா அது ஒரு ரிலவன்ஸான எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ இருக்கு அது தேர்ட்டி டூ அது நேரடி எவிடன்ஸா போகுது டைன் டிக்ளரேஷனாகவும் போகுது ஏன்னா அவருடைய டெத்தை பத்தி நேரடியாகவோ சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் வழியாகவோ அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறதுனால வருது அதுக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கணும்னா அதே போல இது எதுல எல்லாம் பொருந்தும் இந்த இதுன்னா ஒன் பிப்டி செவன் கராபரேஷனுக்கு பொருந்தும் ஆறு அடி சொன்னோம்னா ஆஃபீஸருங்கிற வார்த்தை இருக்கு அப்போ ஆஃபீஸர்கிட்ட கொடுக்குற எதுவுமே கராபரேட் பண்ண முடியும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன் ரைட்டிங்ல இருக்குது இது ஒரு ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் பொட்டியில வர்றதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் கான்ட்ரடிக்ஷனுக்கு அதுவும் அவர்கிட்ட கொடுக்காம டாக்குமெண்ட் எடுத்து டாக்குமெண்ட்ல இருக்கா பாருங்கள்லாம் காட்டப்படாது டாக்குமெண்ட்டை காட்டவே கூடாது இல்லை அட்டென்ஷனை மட்டும் கூப்பிட்டு கிராஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட அதை வாங்கணும் இது ரெண்டும் தவிர செக்ஷன் எயிட் ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஒரு டவுட் வந்து உண்மையாலுமே அந்த எஃப்ஐஆர் எழுதுனது நான் தான் நான் ஸ்டேஷன்ல தான் கொடுத்தேங்கும் போது அவரோட காண்டக்ட் அதுல காட்டு செக்ஷன் எயிட் ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் அவரோட காண்டக்டா வருது அதுவும் வருது 
இந்த கான்டென்ட் வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்றது மியர் கான்டென்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் கேன் நாட் பி ப்ரூவ்ட் பை மியர் பை ஃபைலிங் தான் சொன்னீங்க அதுக்கெல்லாம் ரூலிங் இருக்காங்கன்னா எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் அனதர் நான் சொல்றது எல்லாமே சுப்ரீம் கோர்ட் தான் எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் அனதர் வெர்சஸ் ராம் பால் சிங் பைசன் பிஏஎஃபிஎன் அந்த பத்தி சொன்ன சொல்லிட்டே போகலாம் அவ்வளவு டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு கான்டென்ட் பத்தி உங்களுக்கு ஐ திங்க் எவிடன்ஸ் எடுக்க வர்றவங்க என்ன டீட்டெயில் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் டென் ஏஐஆர் சுப்ரீம் கோர்ட் வீக்லி ஒன் நைன் டபுள் ஜீரோ டூ தௌசண்ட் டென் ஏஐஆர் சுப்ரீம் கோர்ட் வீக்லி ஒன் நைன் டபுள் ஜீரோ இன்னொரு ரூலிங் வந்து காலியா கேஏஎல்ஐஒய்ஏ வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வால்யூம் நைன் ஸ்கேல் எஸ்இஏஎல்இ ஸ்கேல் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ சுருக்கமாக என்னென்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் அதாவது எஃப்ஐஆரை வந்து மார்க் பண்ண மார்க் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது சரி இப்போ மார்க் பண்ணலான்றியே அதுக்கு எங்கே ப்ரொவிஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் நோ ஸ்டேட்மெண்ட் மேட் அண்டர் திஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் கேனாட் யூஸ் பார் எனி பர்பஸ் எனி பர்பஸ்னால் மார்க்கிங் பர்பஸ் அதில் போயிடுது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பார் இதில் கிடையாதுங்கிறதுனால இதை மார்க் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் லாஜிக் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை இதில் மார்க் பண்ணுறாங்க அப்படி மார்க் பண்ணும்பொழுது மார்க் பண்ண உடனே அதை எடுத்துலாம் படிச்சிடக்கூடாது அது ஒரு மார்க் ஆயிருக்கு அவ்வளோதான் அது இந்த கேஸுக்கு எப்படி உதவ போகுது யாராவது பயன்படுத்துங்க நான் பயன்படுத்துறேன் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஏச்சாருன்னா அவர் வேலை கராபரேட் பண்ணுவார் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் படி இல்லை இல்லை நானும் பயன்படுத்துறேன் டிஃபென்ஸ் கவுன்சில் ஏச்சாங்கன்னா அதை இது பண்ணுவாங்க கான்ட்ரடிக் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க விஷயஸ்ல யாரும் ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரும் மார்க் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் அதோட வேலை ஏதோ மார்க் ஆயிருக்கு அதோட நிறுத்திக்குவாங்க ஜட்ஜ் எடுத்து சூமோட்டா படிக்கலாம் படிக்கலாம் பயன்படுத்த முடியாது அவர் பயன்படுத்தணும்னு நினைச்சா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல அதே கேள்வி எல்லாம் அவர் கேட்கும் கான்ட்ரடிக்ஷனோ கராபரேஷனோ அரிலவன்ட்டோ இரலவன்ட்டோ இந்த கேள்வி எல்லாம் அவர்கிட்ட கேட்டு அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சு மட்டும் தண்டனை கொடுக்க முடியாது ரெண்டு பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் அவர் மாதிரி கேட்டார்னா ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம் தனியாக ஓடிட்டு இருக்கும் அது இது வரும்போது எவிடன்ஸ் வரும்போது அவங்க பார்ப்பாங்க ரைட் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாம் காரணிசபிள் அஃபன்ஸ் நான் காக்னிசபிள் அஃபன்ஸுக்கு எப்படி நீ என்ன சொல்ல வரேன் நான் காக்னிசபிள் அஃபன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அது ஓல்டு கோடில் இல்லை நியூ கோடில் வந்து சப் செக்ஷனாக வந்து கொண்டு வராங்க information receives about non cognizable offense na eduth chapter la paapar id non cognizable offense mudivu pandar na modalla avar fir eludum eludi and the fir book la edu eduthukitte nerala judge avai paathu paathu indha non cognizable nu irukke neenga permission kudutinga na adu investigate pandren investigation ku permission kudupanga kudutha odane avar enna padana adutha 156 ku thaari investigation pannano ivula dhaan matha padi evidentiary value enna na idhu varai nama enna la sonnomo அது அத்தனையிற்கு போடணும் அதுதான் அதனோட எவிடென்சியரி வேல்யூ இதுக்காக பெருசாக தேவையில்லை ஒருவேளை இவர் அதை கையில் எடுத்த உடனே விசாரிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் காங்கிரசபிள் தான் விசாரிச்சுட்டு இருக்கும் போது காங்கிரசபிள் அஃபன்ஸ் ஒன்று வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம புதுசாக ஒரு அஃபன்ஸ் வருது அப்படின்னு அதையும் செக்ஷனை வந்து இதை அமெண்ட் பண்ணுறாரு அமெண்ட் பண்ணிட்டா இப்போ எப்படி விசாரிக்கிறது அப்படின்னா காங்கிரசபிள் அஃபன்ஸாக மாறிடுது காங்கிரசபிள் அஃபன்ஸாகவே அவர் விசாரிக்கலாம் இதை தப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிளாஸ் ஃபோர் ஆஃப் சிஆர்பி இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து ஃபைனல் ரிப்போர்ட்ல முடியும்னா ஃபைனல் ரிப்போர்ட்ல தான் முடியணும் அப்போ ரிப்போர்ட்டுங்கிற வார்த்தை ஒன் ஃபிஃப்டி செவன்ல இருக்கிறது அது போலீஸ் ரிப்போர்ட்டுன்னு அதுல வரல வெறும் ரிப்போர்ட்டுன்னு இருக்கு போலீஸ் ரிப்போர்ட் இன்னும் வந்தா மட்டும்தான் இண்டிகேட்ஸ் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் அது வரைக்கும் வெறும் ரிப்போர்ட்டுங்கிறது எப்பயார தான் கொடுக்குது சரி பார்க்கணும் இப்போ அடுத்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்போ இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுக்கு போகும்போது நான் ஒரு அட்லீஸ்ட் டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்துட்டு நான் முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் போயிடுச்சு ஒரு நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் டைம் கொடுங்க எனக்கு என்னன்னா ஏன்னா இன்னைக்கு அதை முடிச்சிடுறதுனால கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிடலாம் அப்படின்னு ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ வெரி ஃபாஸ்ட் இப்போ இதை தாண்டிலாம் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ ஒன் பட் நான் இன்னைக்கு சுருக்கமாக இதுக்குள்ள முடிச்சிடுறேன் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எதை பற்றி பேசுதுன்னா மூணு செக்ஷன் இருக்கு செக்ஷன் ஒன் சப் செக்ஷன் ஒன் சப் செக்ஷன் டூ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சப் செக்ஷன் த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ங்கிறது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் வருது ஸோ இது முதல்ல என்ன சொல்றதுன்னா ரைட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸரோ அல்லது எனி ஆஃபீஸர்ஸும் வரும் அப்போ அவரோட மேலதிகாரி செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்
ஜூரிஸ்டிக்ஷனுங்கிறது டில் இன்கொயரி ஆர் ட்ரையல் வராது அதாவது அட் த ப்ரசன்ட் அப்போ தான் வந்து இது சரியா தப்பான்னு வரும் விசாரிக்கிறதுக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் நீங்க பாட்டா எங்க வேணாலும் போங்க எங்க வேணாலும் விசாரிக்க அப்படிங்கிறதா அந்த ஊர்ல பர்மிஷன் கேட்டு போய் விசாரிச்சுக்க வேண்டியதான் அவ்வளவுதான் வரும் இப்போ ஒன் பிப்டி சிக்ஸ் கிளாஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது என்னன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் சாதாரணமா அந்த வயசு பெருசாகிட்டாங்க இப்ப என்ன இருக்குன்னா இது மறுபடியும் நம்ம நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ தான் போறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர ஊருக்கு ஒரு கோர்ட் இருந்தா பெருசு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருந்தா பெருசு அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் தான் கொண்டு வந்து கோர்ட்டை கொடுப்பாங்க ஸோ நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சிலர் தான் நான் விசாரிக்க முடியாது போலீஸ் தான் விசாரிக்கணும்னு முடிவு பண்ணார்னா அப்போ ஜட்ஜி அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிட்ட அனுப்புவார் எப்பா இங்க வா இதை நான் விசாரிக்கிறதுல அடிதடி மாதிரி இருக்கு வெப்பன்லாம் என்ன ஆகுது இது போலீஸ் விசாரிக்க வேண்டியது அதுக்காக நீ போய் போலீஸ்ட கொடுன்னு சொல்ல மாட்டார் இங்க வா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போலீஸ கொடுத்து அவர் கையில கொடுத்து போய் விசாரிப்பாரு இன்வெஸ்டிகேஷன்ங்கிற வார்த்தை தான் இருக்குமே தவிர இது வந்து இருக்கவே இருக்காது ஆஹ் எஃப்ஐஆர் போடுங்க போட்டு விசாரிங்கிற வார்த்தை இருக்கவே இருக்காது அதுல பார்த்தோம்னா தெரியும் அது ஏன்னா அது அவரோட ப்ரராகேட்டிவ் கிடையாது இன்வெஸ்டிகேஷன் வரைக்கும் கொடுக்கக்கூடிய பவர் தான் அவருக்கு இருக்குது நீ வந்து எஃப்ஐஆர் போட்டு செய் அப்படின்னு பார்த்து சின்ன சின்ன டைரக்ஷன்லாம் கொடு நீ மஞ்ச பேனா வாங்கு பச்சை பேனாவில் எழுதுன்னு சொல்ற பவர்லாம் இவருக்கு கிடையாது ஸோ அதுதான் இல்லை ஆனா என்ன பண்றாங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டவுட் வருது நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல எக்ஸிகூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க தாசில்தார்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நம்ம கலெக்டர்ஸ்லாம் அதையெல்லாம் கூப்பிட்டு தவிர உன் வேலை அது கிடையாது மேஜிஸ்ட்ரேட் மீன்ஸ் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் அவங்க தான் நீங்கள்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறாங்க அது எப்போ ஃபாலோ பண்ண இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நமன் சிங் அலாய்ஸ் நமன் பிரதாப் சிங் நமன் சிங் அலையாஸ் நமன் பிரதாப் சிங் அண்ட் அனதர் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் அனதர்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ் அது அனதர் அண்ட் அதர்ஸ் கிரிமினல் அப்பீல் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எஸ்எல்பி வந்து கிரிமினல் எஸ்எல்பி கிரிமினல் நம்பர் த்ரீ த்ரீ எயிட் த்ரீ ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ரைட் இது வந்து ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வால்யூம் ஒன் மெட்ராஸ் வீக்லி நோட்ஸ் கிரிமினல் ஒன் நைன் டூ சுப்ரீம் கோர்ட் இதில் ஆயிருக்கு ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பவர் கிடையாது ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் ஆர் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் ஆர் மேஜிஸ்ட்ரேட் இந்த கேடர் ஆஃப் த ஹயராக்கி வித் இன் த சிஆர்பிசி நாட் த ஜுடிஷியல் எக்ஸிகூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் அவங்கெல்லாம் தான் கொடுக்க முடியும் உனக்கு <laughs> 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 ஸோ எஃப்ஐஆர் போட்டுட்டு ப்ரொசீட் பண்ணு அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தாங்க இந்த பிரச்சனையே வேணாம் அப்படின்ட்டு சக்கீரி வாசு ஜட்மெண்ட்ல நோனோ மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹேஸ் ஆல்சோ த பவர் டு டைரக்ட் தி போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஸ்டேட் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர் ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் ஆஃபீஸர் டு ரெஜிஸ்டர் அண்ட் எஃப்ஐஆர் அண்ட் டைரக்ஷன் கொடுத்தாங்க எதுக்கு அந்த ரொம்ப அதிகம் சேர்த்து கொடுத்துருவோம் அப்படின்றத தாராளமாக கொடுத்துட்டாங்க சரி இப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட் டைரக்ஷன் கொடுக்கலாம் ப்ரிலிமினரி என்கொயரி டைரக்ட் பண்ண முடியுமா ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் இது அகடமிக்கா நம்ம சொல்றேன் மேஜிஸ்ட்ரேட் டைரக்ஷன் கொடுக்குறாரு ஒரு ஆனா இந்த கேஸ்ல நீ ப்ரிலிமினரி இன்கொயரி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த ரேஷியோ இன் லலிதா குமாரி கேன் ஃபார் எ குட் ரீசன்ங்கிறாங்க ஸோ ரீசன் எழுதியே ஆகணும் ஃபார் எ குட் ரீசன் டைரக்ட் ப்ரிலிமினரி என்கொயரி யூனிவர்சிட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மட்டும் கிடையாது ப்ரிலிமினரி என்கொயரி கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு பவர்ஸ் இருக்கு லலிதா குமாரினால கைலாஷ் விஜயவார்கியா வெர்சஸ் ராஜலட்சுமி கிரிமினல் அப்பீல் நம்பர் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஒன் இது சுப்ரீம் கோர்ட் தான் கிரிமினல் அப்பீல் நம்பர் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஒன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டேட் வந்து மே ஃபோர்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே ஒரு ஆரம்பித்த இன்வெஸ்டிகேஷனை மேஜிஸ்ட்ரேட்டு தன்னுடைய ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீ பவர்னால நிறுத்த முடியுமா அப்படின்னா முடியவே முடியாது அது அவங்களோட ப்ரராகேட்டிவ் நீங்க ஸ்டே கொடுக்கறதோ பாதியில கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிறதோ முடியாது ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் கிளாஸ் ஃபைவ்ங்கிறது
state of Bihar and another versus J A C Saldana Saldana uh, and others. 1980 Volume One Supreme Court Cases 554. 1980 Volume One Supreme Court Cases 554. <coughs> சரி அப்போ ப்ராப்பர் மானிட்டரிங் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷனும் தாராளமாக இது வந்து இவங்க பார்க்கலாம் அதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா தாராளமாக ரெண்டு செய்யலாம் ஆனால் அது அதுக்கான வழி இருக்குது என்னென்னா ஒரு ப்ராப்பர் இன்வெஸ்டிகேஷனை வந்து வாட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க கவலையாக பட தேவையில்லை ஏன்னா ஒவ்வொரு அசைவுமே அவர் அனுப்பிட்டு இருக்கிறார் நான் சீனா பக்கரன்ஸ் போன ஸ்கெட்ச் போட்டு உடனே வந்துருக்கு நான் உடனே வர்றது இல்லை அதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு வருது ஆனால் வருது போட்டுக்கு தான் வருது சீல் போட்டு வாங்குறாங்க எஃப்ஐஆர் போட்டால் உடனடியாக அனுப்புகிறாங்க எக்ஸ்பிரஸ் எஃப்ஐஆர் அதுக்கு வந்து ஃப்ளைட் எஃப்ஐ என்னென்ன பேர் வைக்கக்கூடாது எல்லா பேரும் வச்சு அனுப்புகிறாங்க அவங்க இதுக்கெல்லாம் எங்கே சிஆர்பிஎஃப்ல ப்ரொவிஷன் இல்லை ஆனால் அவங்க வச்சுக்கிறாங்க எல்லா அப்போ ஒன்று மட்டும் தான் எக்ஸ்பிரஸ் எஃப்ஐஆர் போல இருக்குது மற்றதெல்லாம் ஸ்லோ எஃப்ஐஆர் தான் அவங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு வச்சுக்கிறாங்க இது மாதிரியான எஃப்ஐஆர் எல்லாமே உடனே உடனே வருது ஸோ அதுவே ப்ராப்பர் மானிட்டரிங் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் ஸோ இவங்க ஒரு டைரக்ஷன் போட்டு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆன் கோயிங்காக போகும்போது ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு ஆர்டர் கொடுக்க முடியாது வி ஹாவ் டு வெயிட் டில் த கல்மினேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ரையர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபைலிங் ஆஃப் சார்ஜ் ஷீட் ஒன்ஸ் த சார்ஜ் ஷீட் ஆர் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் ஹஸ் பின் ஃபைல்டு டேக் நோட்டீஸ் ஆஃப் இட் ஃபுல்லாக ஹேவ் கான் த்ரூ ஃபுல்லி அண்ட் யூ ஹேவ் அ டவுட் கிளியர் த டவுட் பை ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்த இடத்துல ரெண்டு இருக்குது ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பை த போலீஸ் அண்டு ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பை தி மேஜிஸ்ட்ரேட் இப்ப என்ன பண்றாங்க ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா முன்னாடி நான் வந்து ஒன் செவன்டி த்ரீ எயிட்ல தான் இதெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் பட் ஒன் பிப்டி சிக்ஸ் த்ரீலேயே இதை கொண்டு வர வேண்டிய கட்டாயத்தை நான் கொண்டு வந்துட்டாங்க நான் பின்னாடி சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒன் பிப்டி சிக்ஸ் த்ரீ ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பவர்ஸ் அதே போல ஒன் செவன்டி த்ரீ எயிட் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பவர்ஸ் எப்போ எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம கொண்டு போறோம் இப்போ ஒரு எக்கனாமிக் அஃபன்ஸ் நடக்குது ஒரு எக்கனாமிக் அஃபன்ஸ் நடக்கும் பொழுது என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா அவர் அந்த ஊர்ல இருக்கிற போலீஸ்ட கொடுத்துடுறாரு இவருக்கும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் இல்லை எனக்கு வர வேண்டிய பணம் பாம்பேல இருந்து வரணும் கான்ட்ராக்ட் பாருங்க இருக்கு இந்த கான்ட்ராக்ட அவரு மதிச்சு எனக்கு கொடுக்கல நான் ஒரு கான்ட்ராக்ட மதிச்சு என் வேலையை முடிச்சுட்டேன் பணத்தை கொடுக்கல என்னை சீட் பண்ணிட்டாரு அப்படி ஒரு கம்பெனியே இல்லைன்ற தெரியுது அப்போ ஆரம்பத்துலேருந்தே அவர் எனக்கு அந்த இன்டென்ஷனை கொண்டு வந்திருக்காருன்னு ஃபோர் எயிட்டி கொண்டு வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி கொண்டு வந்த உடனே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த சீட்டிங்ஸ் சீட்டிங் வருது கம்ஸ் அண்டர் இந்தியன் பீனல் கோர்ட்டு ஸோ ஹென்ஸ் திருமணல் ப்ரொசீடிங்ஸ் அண்ட் மெயின்டைன் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறாரு இவர் போய் ஒரு பக்கத்தில் இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாங்குறாங்க பாருங்க இது வந்து மணி மேட்டர்ஸ் இன்வால்டு பிசிபின்னு ஒன்று இருக்கு அங்க போய் கொடுங்கிறார் போலீஸ சொல்றாங்க அதெல்லாம் என்னால முடியாது நீ வாங்குறியா இல்லையான்றாங்க நான் வாங்க முடியாதுன்றாரு உடனே போய் போஸ்ட்ல அனுப்புறாரு போஸ்ட் ரிட்டர்ன் பண்றாங்க வாங்க முடியாது அடுத்தது இவர் போஸ்ட்ல எஸ்பிக்கு அனுப்புறாரு எஸ்பி என்ன பண்றாருன்னா அதை வாங்கிட்டு என்ன பண்றாருன்னா டூ த நீட்ஃபுல்னு சொல்லி அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வருது லெட்டர் வருது காப்பி உங்களுக்கு அனுப்புறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா எனக்கே வராது பிசிபி தான் வரும் அப்படின்றான் சொல்றாங்க உடனே இவர் என்ன பண்றாரு எடுத்து ஒன் பிப்டி சிக்ஸ் வராரு ஒன் பிப்டி சிக்ஸ் வந்தோடனே இங்க வருது டவுட் மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன வருது அதை பாருங்க டிசிபின்னு ஒண்ணு இருக்குது அவங்க இதை பாக்குறாங்க இவருடைய போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே ஒரு மூளையில டிசிபி வச்சிருக்கிறாங்க நீங்க ஏன் அவரை போய் பார்க்க கூடாது கொடுக்க கூடாதுன்னு கேட்கும் பொழுது அப்போதான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க இல்ல இல்ல நான் பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஒன்னு ரூலிங்க பாருங்கன்றாங்க ஸோ தல் ரசிக்லால் தல் பத்ரம் தாக்கர் ஸ்டேட் ஆஃப் குஜராத் ஏஐஆர் டூ தௌசண்ட் டென் சுப்ரீம் கோர்ட் செவன் ஒன் நைன் இதுல என்ன சொல்றாங்க டெரிட்டோரியல் ஜூரி சிக்ஸ்டர்லாம் இப்ப கிளம்பாது அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் இன்கொயரியா இருந்தா ட்ரையல்ல தான் இப்போ என்ன வேலைன்னா நீங்க பக்கத்துல இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒருத்தவரை அங்க இருக்கிறவர் வந்து கொடுத்துட்டாருனா அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வாங்கி எஃப்ஐஆர் போடு போட்டுட்டு கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீ அனுப்பிச்சிரு
சிஐடி நம்ம பார்த்தோம் அதை வந்து ஃபேமஸ் ஆக்கினதே ஜெய்சங்கர் தான் அதுக்கப்புறம் அவரு செத்து போனா இருப்போ சிஐடி செத்து போச்சு கூடவே சிஐடின்னு ஒண்ணு இல்லை சிபிசிஐடின்னு ஒண்ணு ஒண்ணு இது எத்தனை வருஷம் இருக்க போகுதுன்றது தெரியல ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்கனாமிக் அஃபன்ஸ் இருக்கு நிறைய எக்கனாமிக் அஃபன்ஸ் வருதுன்னா எல்லா ஸ்டேட்ல இருந்து எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து யார் எக்கனாமிக் அஃபன்ஸ்ல நல்லா பிரில்லியண்டா இருக்கிற போலீஸ கூப்பிட்டுட்டு வந்து அந்த ஒரு அந்தந்த ஊர்ல இருக்கிற ரிங்க ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க இது சாதாரண பொதுமக்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் அப்பதான் இந்த தல்பத் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்றாங்க இந்த பாரு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தா வாங்கி எஃப்ஐஆர் போட்டு உனக்கு தானே தெரியும் எந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு யார்ட்ட வேணாலும் கொடுக்கலாம் இல்லையா இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு தான் இது கிடையாது உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான உங்களுக்கு வந்து ருடிமெண்ட்ரி லாவே கிடையாது அதுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பாயிண்டே கிடையாது அதனால நீயோ பார்த்து டிசிபிக்கு அனுப்பிட்டோம் அவங்கள கொண்டு போய் கொடுக்க சொல்லாத அப்படின்றாங்க இது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டும் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி டைரக்ட் பண்ணுறாங்க ரசிக்லால கோட் பண்ணி இந்த வார் உனக்கு வந்துச்சுன்னா நீ எஃப்ஐஆர் முதல்ல போடு போட்டுட்டு அது வந்து சத்தியந்த கவுர்லாம் காட்டுறாங்க வந்தால் எஃப்ஐஆர் போடணும் போட்டதுக்கு அப்புறம் அது காங்கிரசுல ஃபன்ஸ் ஆகுது எஃப்ஐஆர் போடு போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீ அனுப்பு உனக்கு தான்ப்பா தெரியும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எங்க இருக்குது பொதுமக்களுக்கு என்ன தெரியும்ன்றாங்க ஸோ அந்த இதோட அது முடியுது ஸோ எல்லாரும் எங்க வேணாலும் ஒரு இதை கொடுக்கலாம் எக்கனாமிக் அஃபன்ஸ்னா அதை போய் டிசிபிலையோ சிசிபிலையோ தேடிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் சொல்றாங்க ஸோ பவர்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் இதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப போக விரும்பல பவர்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னன்னா முன்னாடி எப்படின்னா டைரக்டா ஹைகோர்ட்ல போய் போட்டுட்டு இருந்தாங்க இல்ல இல்ல இப்ப அப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னா நடுவில் குறைச்சிட்டாங்க ஜி பிரபாகரன் வர்சஸ் த சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ்ல தஞ்சாவூர் இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வால்யூம் டூ லா வீக்லி கிரிமினல் ஃபோர் எயிட் நைன் மெட்ராஸ் டிவிஷன் பெஞ்ச் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு கட்டான அது போடுறதுனாலும் போடலாம் சம் ஃபேக்ஸ் அண்ட் சர்கம்ஸ்டன்ஸ்ல டேரக்டா கொடுக்கலாம் சம் ஃபேக்ஸ் அண்ட் சர்கம்ஸ்டன்ஸ்ல கீழேந்து வரணும் பட் வந்து கீழேந்து வர்றது நல்லது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துடுறாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல சுப்ரீம் கோர்ட்டே உட்காந்து என்ன சொல்றாங்க த்ரீ ஜிட் பெஞ்ச் இந்த பார் நீ வரணும்னா முதல்ல போலீஸ்ல போயிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எஸ்பி கிட்ட போயிருக்கணும் எஸ்பி கப்பற ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்துருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீ வர முடியும் ஃபோர் எயிட்டி டூ செட்டில் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுதான் இன்னையோட ப்ரொசீஜர் எஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸும் எடுத்துருப்பே போக முடியாது ஃபோர் எயிட்டி டூவும் எடுத்துருப்பே போக முடியாது செட்டில்டு போய் சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போலாம் மெயின்டெனபிலிட்டியில் போடுவாங்க சரி ப்ரொசீஜர் என்னென்னா பார்ட்டி மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபர் இன்ஃபர்மேஷன் டு த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அண்டர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இஃப் த போலீஸ் ரெஃப்யூசஸ் டு ரெஜிஸ்டர் எஃப்ஐஆர் ரெஃப்யூஸ் பண்ணாருன்னா அடுத்தது கம்யூனிகேஷன் சென்ட் த கம்யூனிகேஷன் இங்கே லெட்டர்னு சொல்லலாம் அவர் ஏற்கனவே எழுதுனதை அதோட கூட ஒரு கம்யூனிகேஷன் வச்சு இதெல்லாம் நாங்கள் சொந்தம் அவரோட வேலையை பாதிக்குது அவர் வந்து ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்கிறத எங்களுக்கு எடுக்க மாட்டேங்கிறாருன்னு ஒரு கம்யூனிகேஷன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்ளவும் எஸ்பியோட அப்படி பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன வருதுன்னா அப்போவும் ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கல அப்படின்னா இப்போது தான் நீங்கள் வந்து கோர்ட்டுக்கு போய் அதோட எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர்ஸை ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிளாஸ் த்ரீயை இன்வோக் பண்ணலாம் இன்வோக் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அவன் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் தேர் கம்ஸ் ஃபோர் எயிட்டி டூ அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வரணும் அப்படின்றது இதுதான் ப்ரொசீஜர் இதை ஃபாலோ பண்ணுன்றாங்க சரி புதுசாக ஒரு ப்ரொசீஜர் அறிவிச்சிருக்காங்க என்னென்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் அஃபிடவிட் போடுங்க ஏன்னா நிறைய பொய் கம்ப்ளைண்ட் வருது ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் அப்படின்றாங்க பட் செக்ஷன் ஒன் ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா அஃபிடவிட் இஸ் நாட் அன் எவிடன்ஸ் அப்படிங்குது ஆனால் இந்தியன் பீனல் கோட பொறுத்த வரைக்கும் அஃபிடவிட் வந்து ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஐபிசி வரைக்கும் தண்டனைக்கு பயன்படுத்தலாம் அது எவிடன்ஸாக வேணால் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக எடுத்தோம்னா அதில் பொய் சொல்கிறது நிரூபிச்சாச்சுன்னா ஒன் நைன்டி ஃபோர் பெர்ஜுரியில் அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் ஆனால் எவிடென்ஸாக பயன்படுத்திக்க முடியாதுன்றாங்க ஸோ இட் இஸ் நாட் அன் எவிடென்ஸ் பட் அதை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது அது மஸ்ட் அண்ட் நெசசரி ஸோ அஃபிடவிட் ஃபைலிங் அஃபிடவிட் நெசசரி அப்படின்றாங்க ஒருவேளை இவங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படிங்கிறப்பறம் இவருடைய ஃபார்வேர்டு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வேளை இவங்க ஃபார்வேர்ட் பண்ணியும் போலீஸ் வந்து போடவே இல்லை இப்போ என்ன செய்யணும்
ஒருவேளை அது பிரச்சனை லேடி பிரச்சனையா இருந்தா ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏல அவர் மேல ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் ஆம்பளைங்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ வராது தன்னோட <laughs> 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 இவரால் கொடுக்க முடியாது தன்னோட கீழே இருக்கிற அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் போலீஸ் ஆபீசர்ஸுக்கு தாராளமா கொடுக்கலாம் அவர் அந்த இதை கொடுக்கலாம் மற்றபடி கொடுக்க முடியாது ஆனா இதுல ஒரு எக்ஸப்ஷன்ஸ் என்னன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி பண்ண முடியாதே தவிர சேஞ்ச் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீசர் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்பெஷல் சூப்பரிண்ட் போலீஸோ ஒரு சூப்பரிண்ட் போலீஸையோ அவரு தாராளமா நியமிக்கலாம் அந்த கேஸுக்கு ஆனா அவுட் ஆஃப் த வே போய் வேற ஏஜென்சியில இருந்து கொண்டு வந்து நியமிக்க முடியாது இதுதான் பண்ணலாம் எஸ் மத்திய அழகன் வெஸ் எஸ்டேட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வால்யூம் ஒன் எம்டபிள்யூ என் கிரிமினல் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ ஒரே ஒரு பாயிண்டோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து அகாடமிக்கு வரும் இதுக்கும் வரலாம் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வரும் என்ன வருதுன்னா கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸுக்கு எதிராக எஃப்ஐஆர் போட்டால் அவ்வளோ சீக்கிரம் போட மாட்டாங்க இல்லை இல்லை நீங்க வந்து இதுக்கு வந்து நீங்க சாங்ஷன் வாங்கிடுவாங்க அப்படின்றாங்க சாங்ஷன் அன்னெசரி அது வந்து சாங்ஷன் ஒன் நைன்டி செவன்ங்கிறது தான் வருது காக்னிசன்ஸுக்கு தான் சாங்ஷன் தேவை ஜட்ஜ் எடுக்கணும்னா இப்ப தேவையில்லைன்னு எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தாலும் நாங்க எடுக்க முடியாது நிற்கிறாங்க விஓஓ மேல ஆர்டிஓ மேல கலெக்டர் மேல தான் கூட சாங்ஷன் எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ ஒன் பிப்டி சிக்ஸ் கிளாஸ் த்ரீல மேஜஸ்ட்ரேட்டு தன்னுடைய பவர்ல சாங்ஷன் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் ஆர் பப்ளிக் சர்வெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் வேற வேற தான் பட் ஒருத்த ஒருத்தர் அடங்குறாங்க எல்லாருக்கும் சாங்ஷன் தேவைனா இந்த கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ் ஆர் பப்ளிக் சர்வெண்ட்டுக்கு சாங்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு இல்லாம தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒன் பிப்டி சிக்ஸ் ஆர்டர் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா முன்னாடி எல்லாம் ரொம்ப எச்சு பிச்சா இருந்துச்சு பாதி பதியா இருந்துச்சு கொடுக்கலாம் கொடுக்க கூடாது ரூலிங் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எம் கே ஐயப்பா அப்படின்னு ஒரு கேஸ் இது வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் கேஸ்ல தான் சொல்றாங்க இதை ஆனா ஜென்ரல் டைரக்ஷன் கொடுத்தாங்க எம் கே ஐயப்பா அனில் குமார் என்ன சொல்றாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் சாங்ஷனிங்கை பொறுத்த ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் சப் கிளாஸ் ஃபோர் ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் கரப்ஷனு ஒன் நைன்டி செவனு ஒன் நைன்டி எல்லாத்தையும் கணக்கு போட்டு பார்த்தோம்னா சாங்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் எப்படியும் காக்னிசன்ஸ் எடுக்க போகிறது இல்லை அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீல படித்து பார்க்குறீங்க பாருங்கள் ப்ரைமா ஃபேஸு அதுவே உங்களுக்கு காக்னிசன்ஸ் தான் அதனால் அதற்கு தேவையில்லை உங்களுக்கு நீங்கள் எம்கே ஐயப்பா கேஸ் படி க கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ் ஆர் பப்ளிக் சர்வெண்ட் இருந்தால் டயம் சாங்ஷன் இருக்கணும் இல்லாம கேஸ் எடுக்கிறது டைரக்ஷன் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணாங்க அதெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் இன்வோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க தேர் ஆஃப்டர் அதுக்கப்புறம் என்ன வருதுன்னா எல் நாராயணசாமி அப்படின்ற ஒரு கேஸ் என்ன வருதுன்னா எஸ் இதை இதை ஒரு கொஸ்டின் ஆஃப் லாவா எடுத்து கன்ஃபார்மும் பண்றாங்க ஆமா அப்படிதான் இதை வந்து பண்ண முடியாது எம்கே ஐயப்பா கேஸ் கரெக்டுன்றாங்க பட் சப்சிக்வெண்டா இப்போ ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்திருக்கு வந்திருக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா ஒரு போன வருஷம் வந்திருக்கு வந்து அவங்க வந்து எம்கே ஏன்னா காக்னிசன்ஸ் அவர் ரெண்டு பேரும் தொடர்றதுனால ரெண்டுத்தையும் அதை படித்து பார்த்துட்டு இல்லை இல்லை எம்கே ஐயப்பா கேஸும் அனில் குமார் எஸ் எஸ் எம்கே ஐயப்பாவும் எல் நாராயணசாமும் கரெக்டான லாவை கொடுத்த மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல அதில் சாங்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ தேவையே கிடையாது காக்னிசன்ஸுக்கு தான் அது ஸோ அப்போவே வந்து நீங்கள் வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அந்த டைம் ஆஃப் எண்ட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் ரெண்டு வரைக்கும் கூட போடுதலாம் டிபெண்ட் அப் ஆன் த கேஸு பண்ணலாம் இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து வராருன்னா அவருக்கு உடனடியாக வாங்கணும் மஞ்சு சுரங்க எனக்குமார் 
இருந்தாலும் நாங்க அவங்க ஒரு கொஸ்டினா ஃப்ரேம் பண்ணி இது சரியா வராது நீங்க கொஞ்சம் பாருங்கன்ற மாதிரி சொல்லி என்ன பண்றாங்க லார்ஜர் பெஞ்ச் எழுதிடுறாங்க விச் இஸ் பெண்டிங் நவு ஸ்டில் அது வர்ற வரைக்கும் சாங்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எதை வேணாலும் ஜட்ஜ் நினைச்சா டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ இதோட நான் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் முடிச்சிடுறேன் அடுத்தது இன்வெஸ்டிகேஷன் வரைக்கும் போயிட்டு நம்ம இன்னும் ரெண்டு கிளாஸ்ல டோட்டல் சாப்டர் டுவெல்